Hartelijke goeie morgen aan elke broer en zuster in die Heere Jesus Christus. Ek groet julle in die kostbare naam van Jesus en ons wil net vir julle baie baie dankie sê vir, vir, vir al julle ondersteuning en liefde en julle bijstand en vir die wonderlijke voorrecht om ook wijsheid met mekaar te kan deel en, en net daar om, 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 om te bid vir mekaar vir al die gebede wat ons ook ontvang en ondersteuning. Ons is, ons is allemaal baie 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 dankbaar. Ek wil graag vandag gesels oor iets wat lang al op my hart druk, en uh, ek is so die elfde van die elfde 2017, het, is ek vier jaar oud in die geestelike bediening, en wat ek een pad saam met die Heere gestap het, en ek het baie, baie waardevolle lesse uit my bediening geleer, en wat ek ook graag vandag met elkeen van julle, wat na die video kyk, wil graag deel, en Ek wil specifiek gesels met elkeen wat op bekering gekom het en elkeen wat de bediening het, elkeen wat jou moedelike kerkinstelling het en ek gaan vandag vir julle 100% uit my hart uit vertel wat selfs in my leven gebeur het, waar ek ook foute gemaakt het tot ek op bekering gekom het en waar ek foute gemaakt wat ek uitbeweeg het en hoe die Heere my kom aanraak het en my leven ook verander het daardoor en soms laat die Heere toe dat jy foute maak, juist om daar uit te leer en so dat ek weet dit vir elkeen op wat na hierdie video kyk ook kan leer en my, my innerlijke haarsbegeert is dat die Heere elkeen van julle sy hart ontvankelijk sal maak ja, dat die Heere die saad wat ek pla, dit wat ek uitspreek, dat het te wortels kiet en vrug dra in julle leven, julle ontvankelijk sal maak vir die ware evangelie van God, en dat julle dit, dat dit julle ook on, uh, tot bekering sal bring, en tot inkeer sal bring, waar jy foute maak, dit aan jou sal uitwees, en dat jy van daaraf sal groei, en voor en toe kyk en besef, hoe belangrik gehoorzaamheid is, in die, in, in die bevrijding wereld, en, en wanneer jy tot bekering kom, en ja, as mense word aangeval, en soms uh, voel het of, of, of die leven net te zwaar raak op jou, of jy kry nie altyd deurbraak en het voel of jy het in die dak vastpraat, en vandag wil ek graag hierdie wijsheid, wil ek graag met elkeen deel, ek het so vier jaar terug 2013, die elfde van die elfde maand 2013, het ek tot bekering gekom, en was ook maar baie onkundig, maar ek is die Heere Ewa dankbaar, ek is, ek is die, die dag is ek gedoop, dit was maar my eie kees, die Heere het ook vir my gewaas, was nie nodig nie, ek was al gedoop, hy het my gedoop met die Heilige Gees, en ek sal nooit vergeet, hoe ek die volgende ochend gevoel het nie, dit het vir my gevoel of ek fysies die Bijbel van die Heere opgeëet het, en ek het soveel wijsheid van die Heere af en van waarvoor ek soveel, soveel dankbaar is, maar ek het die voorheg gehaard om een pad te stap, en, um, Nu kan ek sê op die harde manier in my leven te gaan leren. Ek kan onthou toe ek uh, uh, die, die, in die eerste week, s'nachts genoeg het ek een droom gehad en uh, van een groot slang, een groot zwart slang wat my jaag tussen rieten en ek weet of ek een rot of een haas het nie, ek kan het nie onthou nie, maar ek was een wit rot of een wit haas en soos ek haar koop tussen die rieten sit en speel die groot slang met my, hy stamp my so, hy pik my nie, hy sit net so en speel met my en later het ek besef, en ek weet dat die Heere my eindig gewaarske het, dat Satan uit is om my tot de val te bring, en saas genoeg in die selfde week het die Heere vir my ook in die droom Jesaja 2 gegeen, of jy iets met die 2, en ek bid vir die Heere, ek word die volgende onwakker, en ek sê vir die Heere, Heere, ek het, ek het een skrif van jou ontvang, een boek, Jesaja 2, uh, uh, of 12, of 22, of 32, of 42, 52, ek weet nie, maar ek bid dat die Heere dit vir my sal wees, en uh, as ek wees slaap, dat die Heere vir my gaan wees, en ek raar aan weer gaan slaap, en toe wees die Heere vir my Jesaja 42, en op die einde van die dag, het die Heere my eindig vir my gewees, wat my bediening is, en as jy ook Lukas 4, uh, uh, Lukas 4 vers 18 en 19, en Jesaja 61 vers 1 en 2 gaan lees, dit is, dit is die bediening, dit is waarvoor ek opgeroep is, en dit is hoe uit onkunde uit, maar dit het ek gekry, dit is wat ek beleef vir die dag, toe ek tot bekering gekom het, en selfs, ek sal nooit vergeet nie, ek het ook uh, een dag gras gesnui, net so in my beginstaan, hier is alles in die beginstadiums, en terwijl ek gras nie, het ek een visioen gekry, waar die Heere vir my die visioen gewys het, van, van, van een paviljoen, soos byvoorbeeld Loftus, waar, waar die Heere, die, 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 die rugby bal, is die bybel, en hoe die Heere my wees, hoe hy al die mense van Suid-Afrika, in die, in die paviljoen ingooi, 
of uh, op die veld sit, en aan die rechterkant van die paviljoen was Satan en sy bose demone, en aan die linkerkant was God die Vader, Seen en Heilige Gees, en hoe die Heere my gewees het, daar is mense wat die rugbybal vat en met hom speel, maar alles gaan oor die wereld, verstaan, die, die, die alles, hulle stel nie belang om die bybel te vat, die rugby balle, die heren vir my sê die bybel, baie mense stel nie belang om rugby te speel nie, hulle sit maar nie daar in gesels en op die reserve stoel en hulle stel nie belang in die bybel nie, en dit is mense wat in werkelijkheid, as die openbaring 3 ver 15, 16 gaan lees, mense wat maar koud is, wat, wat, wat nie christen is nie, wat die belang stel om mense christen te leer ken nie, dan die heren vir my gewys, jy krij mense wat daar rondspring en rondspeel en goed, dan krij so af en toe vat hulle aan die rugby bal, verstaan jylle vat aan die bybel, so dit is die half lou, half warm christene, en uh, die woord is hard en duidelik, dat die heren die type christene uit sy mond uit sal spoeg, dit is wanneer jy liefde vir die wereld en liefde vir Jesus, jy kan nie al toe wil dien nie, en jy kan ook nie, Jou, 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 jou verhouding met die Heere verdeel nie, verstaan jy, baie mense wil hulle brood aan twee, aan, aan al by kante gebod te rei, en by die Heere werkt dit nie so nie, en dan kry jy natuurlijk die mense wat hy rugbybal optel, dit is nou die bybel, en doen wat hy bybel sê, en een pad saam met die Heere stap, en dit is natuurlijk die mense wat vier warm is vir Jesus Christus, so dit het, dit kan nie groen nie, dit was in een kwestie van 2-3 sekondes, wat hy jylle visioen ingekom het, en uh, ek was absoluut uit die veld uit geslaan, en ek was baie dankbaar vir die voorraf wat ek begin beleef het, maar jy weet, ek sê altyd, elke sport het sy beserings, ek het, ek het op die einde van die dag het ek saam met my geestesvader wat my geleer het om, het, 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 het ek saam begin beweeg wat jy sê die bevrijdingswerk doen, en ek het saam met hom begin beweeg, ek het het voortijds begin doen, en ek het het verskrikkelijk baie geniet, ek het oor al saam met hom gaan bedien, en Jy weet, ek het die stem van die Heere of ook hoor, die Heere het hard en duidelijk met my gespreek. En op een stadium, ons, 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 was, ons het oorals bedien, ek en, ek en die oom, en toe daar nog een profeet bijgekom. En ek sal nooit vergeet die, um, ons eerste uh, groot bevrijding het gekom, wat, wat, wat de pastoor ons gebel het uit uh, uh, Wolgers Hospitaal het, uit die ICU uit, wat die oom wat my geleer het van, van die geesteswereld gesê het, maar luister, hy was by iemand wat hy voor gebid het, en daar was een mannetje, een jong ou, uh, uh, wat, wat, wat opgeneem is vir epilepsie, en op die einde van die dag, toe hy hoor, hoe skreer hy ou, hoe tree hy op, toe kom hy achter my, hier is nie epilepsie nie, hier is demonies, en toe bel hy die persoon, die oom wat my geleer het, om te kom help daar, om die bevrijding te doen, en daar kom ek, ek kom uit die kerkinstansie uit, ek wil nie rarig name noem nie, waar hierdie type goed die gebeur nie, waar jy, jy, jy ken het nie, jy weet amper niks daarvan nie, en op die ene vee daar stap ek in die Wilgers hospitaal, en saam met die oom, en die dag, ek sal dit nooit vergeet, toe die persoon wat op die bed is, sy oor opmaak, en hy sien ons daar, toe begin die demoon manifesteer, en ek kon my oor nie glo wat ek sien nie, dat ek wil sê, daar was een stadium wat ek op my knie gaan het, wat ek wil gebraak het, wat ek wil opgegooi het, wat ek nie kon glo wat my oor sien nie, en die dag het ek die kracht van die heilige geest gesien, en die kracht achter die naam van Jesus, dat het soos een groot tsunami is, wat uitbeweeg, alles wat jy vraag in die naam van Jesus, en Joch, dit het my geloof ongelooflik versterk, maar dit het my ook laat beleef en besef dat die geesteswereld is een realiteit, dit is deel van ons en as jy dit nie ken nie, as jy uit die kerkinstansie kom wat jy gewoond is aan gewone kerk hou en bykie sing en een kopie koffie drink en een koekie eet na die tyd en verder aangaan met jou leven, dan sal jy hierdie goed nie verstaan nie en dit is my nog meer waarheid ek gekom het en vandaar of het my, 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 my bediening begin, ons het op een stadium waar ek ook besef, waar ek ook foute gemaakt het, het ek op een stadium een versoek gekry, om mense te gaan bedien en volg wil, en ek kan onthou, ek sal het nooit vergeet, die die ochend het ek en my vrou nog so'n bykie woorde met mekaar gehaard, en ek klim in die stoort, en sy sal werk toe, en die, en die heren sê vir my, ek moet daar vergewe, of ek reg is of verkeerd is, ons moet mekaar vergewe, ons kan nie so, ons kan nie so lewe nie, of ek recht is of verkeer, maak die saak, wie dink hy is recht, die heren hou nie van conflict tussen mekaar, en ek bel aan, ek sê vaar, luister hier so, ek het nie klaag stoort, en die heren het vir my die leiding geen, ek wil jou net sê, ek vergewe jou, of jy recht was, of ek recht is, of jy verkeer, of ek verkeer, dit maak die saak nie, ek vergewe jou, ek wil nie met jou beklaai, ek wil nie met jou moeilikheid heen, ek wil, my hevelik is vir my belangrik, en ons beweeg uit, en enig iets kan gebeur hier buitenkant, en ek wil vrede in my hart hee, en daar het ons vrede gemaakt, en ek kan onthou, ons het ingeklim in die kar, die tyd was ons drie mense gewees, 
wat saam bedien het, so ek in die, in die oom wat my geleer het, en een persoon wat saam bijgekom het, en op die einde van die dag het ons na volgvol toe gerei, ek sal het nooit vergeet nie, en daai dag, is dit maar eindelijk visies die eerste bevrijding wat ek gedoen het, na al die ondervinding en leiding ook van die oom gekry, wat my geleer, my geestelike vader, soos hulle altyd sê, jou leiderskap, waar jou leiderskap kry, en op die einde van die dag, na ek die vroukie klaar bedien het, het my stem van God stil geraak. Ek kon nie die Heerese stem verder hoor nie, en ek het gedoog, ok, luister hier so, ek is nou maar soos Job, ek is nou beproevings, en ek moet nou maar dier hierdie dinge staan, en deerloop, en die Heerese tyd sal, volgens die Heerese tyd en wil, sal hierdie dinge geskiet, en ek het nooit die Heerese stem weer verder gehoor nie. En, dit is wonderlik wat van daar af gebeur het, op die einde van die dag, die Heer het wonen werke, ek het, ek het, ek het saam met die oom hulle verseker nog een halwe jaar, of wat ook al beweeg, en daar was het dag, ek sal dit nooit in my leven vergeet nie, wat die Heer vir my gegeet, handelinge 15, 36 tot 41 in my bybelstudie, daar het hy was my stem stil, handelinge 15, vers 36 tot 41, ek wil het graag met julle deel, ek wil julle vandag hierdie leiding gee, een tykie later, ek lees het vir julle, een tykie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die geloofiges in al die stede waar ons die woord van die Heere verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Marcus genoem is, met hulle saamneem, maar Paulus het gedink, dit is nie recht om die man saam te neem, wat hulle in Pamphylia verlaat het, en nie end uit, die werk saam met hulle gedoen het nie. Hierhoor het hulle so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskui het. Barnabas het toe vir Marcus geneem, en met die skip na Cyprus toe vertrek, Paulus het vir Silas gekies, en vertrek, nadat hulle dier die geloofig is, aan die genade van die Heere toe vertrouw is, hy het dier die Syrië en Cilicia gereis, en die gemeentes geestelik versterk. Die kernwoord hierso was, hieroor het hulle so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskui, die dag, ek sal het nooit vergeet, een ochend, wat ek my bybelstudie gedoen, en die Heer het my gewaas, die kom my skuiding, en dit was nie een dag of twee daarna nie, en ons het geskui, al drie mense wat saam gewerk het, het geskui, elkeen op sy eie route, op sy eie manier, op sy eie, en weet jy wat, ek het altyd gewonder, maar, toe die stem van God vir my stil word, het ek, het, dit het my altyd gepla, wat ek het geweet toe die Heere altyd met my gepraat, en toe die stem stil word, het ek my geestelike vader gevra, wat het is, en hy het het vir my gesê, dat dit wat in jou gedagtes opkom, dit kom van die Heere af, en op die latere stadium in my leven, het ek geleer, dat het wel nie so is nie, dat ek nog steeds, dat ek nog steeds na myself kan luister, of na die Heilige Geest, dit is my kees, of ek die Heilige Geest vraag, dat die kanale oop is, en hoor wat die Heere van my verwacht, maar die tyd was ek natuurlijk baie, baie onkindig, en ek was ook in die leerskool, en baie onkindig wat dit aanbetref, op die oude van die dag, het ons totaal en al, van mekaar geskui, en hoe kan ek sê, op die einde van die dag het ek aangegaan met my bediening, ek het aangegaan met my bevrijding, en dit wat ek geleer het, het ek begin uitleef na buiten toe, en daar was hier een paar dinge wat die Heere aan my uitgewees het, maar ek het hier tyd aangegaan en geloof het ek gedoen soos wat baie van julle doen miskien, van julle wat kerkbedienings het en ook demone uitdrijf en kerk het en alles, ek het gedoen wat die woord vir my sê, gaan uit na alle naast toe, verkondig hulle die ware evangelie, doop hulle in die naam van die vader, sê en die heilige geest, ek het uitgegaan, ek het mense gesal wat siek is en gebid vir die siek is en ek het demone uitgedrijf en die ware evangelie verkondig, alles wat die woord sê het ek verkondig hier buitenkant. Maar op die oude van die dag was daar een dag, ek sal het in my leven nooit vergeet, wat ek uitbeweeg, ek was alleen, ons het klaar geskyn, ons het alleen uitbeweeg, en daar was een stadium wat ek opgeëindig het in Elsburg, dit is daar in Johannesburgse wereld, Boksburgse wereld rond, en ek sal het nooit die aand vergeet, as jy bid vir jou beskerming en alles, wat die Heere vir jou gee, en jy doen bevrijding, dit is alles in die geest, alles gaan oor die geest die wereld, maar die dag, terwijl ek die bevrijding doen, en die demoon, wat in die vrou mens is, wat in die meiskind was, dier haar die demoon my aangeval, en dit moet nie gebeur, in bevrijding nie, en toch sê die woord, daar is een skrif in die woord, wat ek graag met julle wil deel, handelinge 19 vers 11 tot 20, wat het wel ook gebeur het met die sien van Skewa, ek wil het graag met julle deel, ek lees vir julle van vers 13 af, ek denk ek wil kyk, tot vers 18, 
vir, uh, uh, handeling in 19 vers 13 tot 18, partij jode wat rondgegaan het om die bose geese te besweer, het het ook gewaag om in die naam van die Heere Jesus daarvoor te gebruik. Hy het gesê, ek besweer jylle in die naam van die Jesus wat dier Paulus verkondig word. Dit was die 7 sien van uh, joodse priester oor Skewa wat dit gedoen het. Maar een van die bose geest het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar jylle, wie is jylle? Die man met die bose geest spring toe onder hulle in, en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, so dat hulle kaal en stikking geslaan uit daar die huis gevlug het. Al die jode en die Grieke wat in die feese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle oorval, het hulle allemaal oorval en die naam van die Heere Jesus is geprys. Baie van die mense wat gelovig geword het, het ook gekom en al hulle toverpraktijke openlik belei en bekend gemaakt. Ek gaan net tot daar lees. Nou, wat ek probeer vir julle verduidelik is hier so dat, dit het gebeur in die boekhandelinge, dat daar wel mense aangeval was, wat de moene probeer uitdrijf het in die naam van Jesus Christus. En as daar, as, as hulle nie die vrug en sien van die heilige geest oor hulle die, was hulle aangeval gewees, en daai aand toe ek dit doen, toe val die de moe my dier die vrou mys aan, en dit moet nie gebeur, en dat ek vir jou sê, ons het baie bevrijdings gedoen, en ek het, ek het dadelijk besef, iets is nie reg nie, iets, iets moet nie reg wees nie, en ek het teruggekom, daai tyd kon ek nog steeds nie die Heere systeem hoor nie, en ek het teruggekom, hy is toe van die aand af, na alles klaas, en toe die boosheid uit daar uitgedruif, Na, mense my kom help het om maar vast te wou, en het ons die boosheid uit daar uitgedreid, maar ek het huis toegekom, en ek het op my knie kon val hier by die huis, en vir drie maanden, ek het al my afsprake kanseleer, en vir drie maanden het ek afgesonder en gevast en gebid, en ek was al die pad constant in die woord van God, en ek sal dit nooit vergeet nie, dit was, um, is kies toch, dit was uh, 20 mei, die dag 20 mei 2015, ek sal dit nooit in my leven vergeet nie, wat die Heere my vry kon maak het, van die boosheid, ek was baie onkundig, ek weet nie wat was binnen my geplaas, jy weet op die einde van die dag, terwyl jy, wat ek so beweeg het, wat ek die Heere systeem nie kon hoor nie, dan beweeg jy maar saam met ander profeet, en hier en daar lee jy ou jou die hande op, en hierdie ou sê so, die, 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 hierdie, hierdie een profeet sê, die Heer het so gesê, dan hoor jy wat sê hy, en dan sê jy dit nou maar vir ander mense ook, en hierdie ene lee jy die hande op, en hierdie een bid vir jou, en hierdie ene lee jy die hande, en weet jy wat, onkundig, het ek gebind geword, aan hoe kult, en ek het dit nie geweet nie, en dier onkunde, ek bedoel, dit is iets wat ek nie geweet het nie, maar die dag toe die de moe in my aanval, by die vrou my, was dit vir my directe teken, iets is nie recht nie, jou stem is nie vir niet stil nie, en al die dinge gebeur nie vir niet met jou nie, En weet jy wat, God was nog steeds genarig en baie, baie, baie martig met my. Ek sal nooit vergeet, daar was een stadium, ek wil julle net een voorbeeld geef, van al kon ek God sy stem nie hoor nie, hoe die Heere wel dier my gewerk, daar was een stadium wat uh, baie goeie uh, kennisse van my uit Limpopo uitgejaag het met, met een klein babaikie, wat hulle by die dokter was, waar hy kind so gerik het, wat hulle die, hulle, hulle, die dokters het nie geweet wat fout is met hy kind, en hulle het uit die noorde, ver in die noorde, en hulle poop het hulle uitgejaag, terug hier na Pretoria, toe ek sal het nooit vergeet, hier was een vrijdag aand gewees, en hulle het laat die aand hier aangekom, ek was bezig met bediening, dit was net voor hierdie story gebeur het met die vrou mens, het ek bedien uh, hier na by my in Pretoria, en ek sal nooit vergeet, hulle daar aansikke 9 uur, 10 uur by die, by die dokters gekom, by die hospitaal hier so by Pretoria oos, en die dokters het alles probeer doen wat hulle kon, hulle kon nie, hulle kon nie die fout vind nie, en op die einde van die dag hulle het oorgesla binnen die hospitaal, en hulle het my daar aansikke hier by 10 uur, 11 uur vir my, het hulle vir my gesê, maar koort, hulle krij nie fout, hulle weet nie wat fout met die kind nie, en ek sal nooit vergeet, die daar saterdag oog, en het was half 5 of kwart voor 5, het die Heere vir my een visioen en een droom gewees, al kon, al kon ek nie God sy stem hoor, het die Heere met my op so'n manier gepraat, en die Heere het vir my gewees, een groot slang, wat die klein baba uit die pik, hiervoor op die voor, ek sal nooit vergeet, hy was gelijk met die neus op, hierboe op die voorkop, het die slang die kind gepik, en hy het op een plaas ook geblei, en ek bid, en ek bel, ek bel dadelijk natuurlijk, na die visioen, na die droom, bid ek, bel ek hulle dadelijk, en ek sê vir hulle, hulle moet die kind kyk, die kind is gepikt dier een slang, en op die einde van die dag, het hulle, het hulle, het hulle, het, ek het die saterdag oogend opgestaan, ek het die afspraak gehaard, nog weer, Evers in Pretoria, het ek, en um, hulle het verder, hulle het vir die sisters en die dokters sê, hulle moet kyk, na, 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 na die kind, die kind is gepikt dier een slang, dit wat hulle ontvang het, en op die einde van die dag, 
hier ten 10 uur 11 uur die zaterdag ochend, het, het, hulle my gebel, het ek hulle gebel, en hulle sê vir my die dokters, en die sisters het nou die kind heel te maal gecheck, van die punte van sy hart, die punte van sy toene, daar is niks by plekke van een slang, op die kind nie, en ek besluit toe, luister hier, so ek gaan dier hospitaal toe, ek was klaar met my afspraak die ochend, en terwijl ek hospitaal toe rui, kom ek by die hospitaal aan, en ek was te vroeg vir die besoektijd, en ek bel toe die, die pa van die, van die baba, en ek sê vir hom, luister, ek gaan gauw iets eet, Hy is welkom om, om, om saam met my te sê dat gesels ons daar oor tot, tot die besoektijd kom. En weet jy, terwijl ek wacht vir hom, wacht ek vir die Heere om vir my te wijs. En ek bid vir die Heere, ek vraag vir die Heere, Heere, jy het vir my gewijs. Daar is, daar is, daar is fout met die kind. Jy het vir my in een visioen en een droom gewijs, dat hierdie kind is gepik dier een slang. En ek vraag te vir, ek bid vir die Heere, ek sê, Heere, ek gaan weer my bybel oopmaak en ek vraag dat jy vir my sal wijs waar die probleem lee. En weet jy, wonderbaarlik, soos die Heere is getrouw ook, Gee hy vir my Jesaja 27.1 Ek wil het graag net vir julle lees Daar die dag sal die Heere sy skerp groot sterk swaard gebruik Om die lafente aan Die die vinnige kronkelinge slang te verslaan En sal hy die monster doodmaak wat in die see is Dit het my getref En ek het besef, luister die koert Die probleem is nie in vlees, die probleem is in gees En toe die besoektijd kom Gaan ek en die pa en die ma En ons staan om die kind En Ek, en ons bid vir die, vir die, vir die, vir die klein babaikie, vir die sienkie, en God het dadelijk die kind genees, totaal en al het hy die boos het, en die kind het verweider, en ons allemaal weet op die einde van die dag, en die eerste vraag wat ek vir hulle vraag, hulle het bevrijding ontvang, waar is die fout, waar denk hulle het er fout gaan, en hulle sê koort, ons het nie die wapenrusting aangetrek, en die wapenrusting is juist daar om jou siel en geest te beskerm, en op die einde van die dag het hulle het voor die Heere beleid, ons het gebid door die Heere, die Heere het die babaikie gezond gemaakt, en hulle die wapenrusting aangetrek, en saterdag aand het hulle toe besluit, hulle swaap in elk geval, maar net weer daar oor, het ver om terug te rui, hulle wil net seker maak, en, en geloof het ons sterk staan, en sondag oogend sê sê, toe bel die manse vrou om, en sê, hy is tot ons kan rui, die dokter sê, die kind is gezond, die kind markeer niks nie, en ek wil net julle idee gee, dit is hoe die Heere werk, Al kan ek God sy stem nie hoor nie, het die Heere altyd vir my leiding gegeen, maar ek voel ons keer dat die dag waar die demoon my dier die vrou mens aangeval het, dit was my teken wat die Heere vir my wil gewees het, luister, iets is fout. En ek het teruggekom, hy is toe drie maanden gevast en gebid en in die woord gewees, en die toonaste my toe maak die Heere my vry, in 2015, en die Heere het vir my absoluut kom leer van al die valse leerstellings, het my kom uitwees van wat hy verwacht van die doop, Op die einde van die dag klein groe doop maak jy by hom saak, want op die einde van die dag is hy die heilige geest, hy stoor die geest, hy is in volle beheer oor wie, waar en wanneer die heilige geest uitgestoord word. Die Heer het my absoluut met soveel wijsheid kom sien, en ek was die Heer ewig, ewig dankbaar. En vandaar of die dinge totaal en al begin verander. Want op die einde van die dag, as iemand my gebel het vir bevrijding en die Heer het vir my gesê, ek kan gaan of ek kan nie gaan nie, en dit is waar die meeste van ons die grootste, grootste fout maak, is Ons gaan uit, soos ek ook uitgegaan het volgwoord om die vrou te bedien. Dit was Koertse wil. Dit was nie die Heerese wil nie. Ek het die toestemming van die Heere afgekry nie. En dit waar die kanaal, die stem van God, baie, baie belangrik is. Want op die einde van die dag, ek beweeg uit, ek bedien die vrou mens. En op die einde van die dag, God is die God wat die persoon ontvankelijk maak vir die ware evangelie van God. En natuurlijk, jy wil sien en vrug hee oor die werk wat jy doen. En op die einde van die dag is daar nie sien en vrug nie, omdat jy sel probeer God speel. Die Heer het jou die toestemming gegeen om dit te doen. En dit het die Heer aan my uitgewees dat, as iemand my bel vir bevrijding, moet ek die Heer vraag, Heer is dit die perfecte wil, kan ek uitgaan, of die Heer sal vir my sê staan terug, of ek kan uitgaan, ek kan dit gaan bedien, God sy sien en hand is daar oor, maar terwijl ek, terwijl ek die bevrijding doen, sal die Heilige Gees ook vir my wees, wat die fout is daar, want ek klaar die bevrijding gedoen, dit wat die Heer my geleer het, en ek vraag die Heer, vader, in my Gees vraag vir die Heer, Heer, ek het alles gedoen, is alles recht, en die Heer sê, ek sal vir my bijvoorbeeld sê, my sê, dit is volbring, dan weet ek die Heer, dit is klaar, my werk het ek gedoen, van die beste vir my vermoe, en op die einde van die dag, en as God sy vrug en sien daar oor, en die persoon moet nog steeds verantwoordelikheid vat, verstaan jy, ek bring hom tot privaat, hy moet nog self drink, hy moet self weet wat die woord is, wat reg en verkeerd is by die Heere, en op die einde van die dag, hy vat die verantwoordelikheid, en jy doe net jou werk, jou plig wat die Heere jou gegeet, en op die einde van die, ja die Heere is vir my geleer, jy krij al jou opdrachte van die Heere af, daar waar jy gaan bedien, en God het jou die opdracht gegeen nie, klaar sat aan jou aan, en jy is niks anders te, as een valse profeet nie, niks, klaar, dit is, 
die Heer het my dit geleer, en waar ek ook optree, en God het my nie opdracht, en die klaas sat aan my in die troonkamer aan, van ongehoorzaamheid, so jy is niks anders, as een valse profeet nie, die stem van God, die woord sê, die skape sal die herderse stem kan hoor, en dis die waarheid, want die dag toe die Heere die kanaal oopmaak, dat die Godse stem weer hoor, wat hy my vrygemaak het van die boosheid wat in my geplant is, die dag het ek besef, hoe werk die geest het werk, en ek het baie gaan leer, het ek vir julle sê, ek het baie uitbeweeg, en daar was tye wat ek nie het de moord kon uitdrijf, en ek het huis toe gaan op my knie kom val, dan leer die Heere my hom om uit te haal, dan gaan ek terug, en dan gaan soorte oude die probleem uit, en ek was die Heere ewig, ewig dankbaar, ook daarvoor, maar daar die Heere my geleer, jy luister na my, jy krij jy opdrachte van my, of jy luister na niks, na niemand die buitenkant nie, maar Satan kom nie met die tas en die paar spoke na jou toe nie, hy kom dier mense na jou toe, en ongelukkig, uh, jy kan hoe geseend wees, ek bedoel, as ek kyk na my geestelike vader ook, ek, ek bedoel, hy het ook dinge gedoen wat, wat groot was, en ek kyk nou nog, het ek baie liefde en respect vir hom, maar jy weet ons allemaal maak fout, en ek is net geseend, Om, om uit die dinge toch kon, kon gekom het, wat, wat die Heere dit vir my gewaas het, en my werk was nog steeds om te praat oor, al was baie mense kwara oor, al baie mense dit nie aanvaar nie, dit wat die Heere my gewaas het, het ek openbaar gemaakt, want op die einde van die dag, jy moet die stem van God kan hoor, en hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan jy aangeval word, dat ek jou sê, ek het verskrikkelijk begin teenkant en kry van die wereld buitenkant, en ek kan verstaan hoekom, want jy bring die waarheid na, 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 na die mense toe jy buiten, en Satan weet sy tyd is min, en met die wijsheid wat God my nou gee, kan al hy boosheid uitverweide word, en dit is maar net onkunde op jy, en vandag, jy laat per tykje toe, laat die profeet jou, aan jou, jou kom aanraak, en bid vir jou, jou, jou saal van jou aanraak, al wat die Heere verwacht, as jy die stem van God hoor, is vraag die Heere, Heere, die persoon wil my kom saaf, hy wil vir my bid, is dit recht, in jou geest vraag jy, en in jou geest moet jy antwoord kan trek, en wat die Heere sê nie, of die Heere sal vir sê, nou doen jy bevrijding, leer die persoon die hande op vir sy gezondheid, of laat die persoon die hande op jou, God gee die opdracht, en dit waar die stem, kritiek is, dit is belang, dit is wat ek, ek maak juist hier die video om vandag dit aan jylle te leer en te wees, Ek sal nooit vergeet nie, ek het uitbeweeg na bevrijding toe, ek sal het nooit vergeet, na die Heere my gesuiver oopgemaak het, het ek uitbeweeg na een bevrijdingssessie toe en daar by Vrystaat, Saselburgse wereld, en ek sal nooit vergeet die persoon, terwyl ek die bevrijding gedoen het, het die persoon vir God openlik gelaster, voor my, terwyl ek bevrij, terwyl ek die bevrijding doen, maak hy een bespotting van God, en dan pelei hy weer bykie, en maak hy een bespotting, en in my geest het ek die Heere vraag, my Heere, die woord sê enige soon vergeer, bebaal is hier die heilige geest laster, kyk, kyk hoe laster die persoon jou, nie, ek gaan, ek, ek gaan nie verder aan gaan die bevrijding, en die heilige geest sê vir my in my geest, gaan aan, gaan aan, doen die bevrijding, gaan aan, En weet julle wat, ek sal het nooit in my leven vergeet nie. Die persoon het een bloedverbond gemaakt met een vriend op school. Hy het sy vingers gesê en hy het twee bloedverbonde gemaakt, hy het een bloedverbond gemaakt. En op die einde van die dag is die vriend van hom in Durban in elkaar ongeluk oorlede. En die bloedverbond was die geestelike recht vir die afgestorde geest om deel van die man sy leven te wees. En weet julle wat, toe hy dit belei, toe hy dit voor die Heere sit, wat hy die Heere vraag om verskoning dat hy die bloedverbond gemaakt het, toe maak die Heere om vry, die persoon het nie geweet wat hom tref nie. En in my leven sal ek nooit, die dag het die Heere my geleer, moet nooit in jou hele leven een persoon op sy uiterlijke oordeel nie, nooit, nooit, nie sy velkleer nie, nie sy taal nie, nie die manier wat jy sien wat die mens is nie, moet nooit afkyk op die mens, die dag het die Heere my rarig, so nederig en sagmoedig gemaakt, en ek het geleer hoe belangrik die stem van die Heilige Geest is, Ek wil vandag vir jy sê, jy gaan een hele paar punte genoem word, en ek weet, ek gaan vandag, daar is ook een vraag in jou hart, wat jy wil, van het jy een bekeerling is vir die heilige geest, van het jy jou hart vir die heere gee, of van het jy jou bediening oopgemaak, het gaan dinge nie lekker nie, jy kry nie vrug en seen op jou werk, en, en jy bid, dit voel per tyd of jy ten die mere vast bid, ek wil vandag vir jy sê, moet nie hierdie video afsit, ek gaan nou oorgaan na gedeelte nummer 2 toe, kry een pen, kry een papier, en luister wat ek vandag vir jou leer, ek het juist fout in my leven gemaakt, en die heren het juist toegelaat, so dat ek vandag vir jou kan leer. Ek, ek wil net vandag vir jou sê, dat van daar af het, het, het ek wonderlijke dinge gesien en beleef hier buitenkant, en die heren het my meer en meer en meer kom leer, en ek het, ek het, ek het, ek het, ek het, ek het rarig baie geseend gevoel om saam met die heren, en ja, dat mense saam met my weer eens begin beweeg, saam met my die bevrijding gedoen, maar toch het ek hier tyd na die heren geluister, en my oore uitgeleen nie, en, um, maar net gedoen wat die heilige geest vir my sê, en so die bediening aangegaan, en ek het baie mense van daaraf begin bedien, en dis absoluut wonderlik, 
wat die heilige geest van my daar dier gewaas het, en stuk vir stuk hoe ons begin uitbeweeg, en as die Heere jou opdracht gee, die vrug en seen wat daarom betrokken is, en op die einde van die dag, het die Heere ook vir my geleer, dat het is baie belangrijk, dat die, die, die bevrijdingswerk is die belangrijkste om te doen, om iemand te bevry is die belangrijkste werk, maar weet jy wat, jy doen die bevrijding nie, die geest van God is die, die geest maak die persoon vry, wat belangrijk is, is dat hy persoon sal leer, wat is recht en verkeerd, volgens die woord van God, hy moet sy skrif ken, en die belangrijkste van alles, die grond, moet recht voorbereid wees, voor hy saad geplant word, dit is verskrikkelijk belangrijk, Je weet wat, baie mense kom op een ouse pad, dan wil hulle gauw die jere gauw bevrijding doen, en gauw die jere dien vir een quick fix, en dink alles gaan net in plek val, as hulle uitstap, en dit is die grootste fout wat jy, as christen kind van God kan maak, ons allemaal is lief vir die Heere, maar die Heere ken ook jou hart, en vir my kan jy lief, en vir ander mense kan jy lief, jy kan nie vir die Heilige Geest lief nie, en baie mense maak daai fout, ek wil vandag vir julle sê, in my tydperk, die laaste jaar of twee, wat ek hier by die huis is, en die Heere vir my, ek doen bybelstudie, en die Heere geef vir my, daai skrif van uh, Isaac, waar hy, waar hy bid vir sy vrou, om swanger te raak, en, Weet jy wat, hy was 40 jaar oud, en hy bid vir die Heere, hy bid vir die Heere, en weet jy wat, 20 jaar later, verhoor die Heere eers sy gebed, wat Jacob en Esau gebore is. En daar die Heere vir my gewaas, nie, dat weet jy wat, ons klap ons vingers, en ons verwacht die Heere moet spring, en dit werk jy by die Heere so nie, op die oude van die dag. Wat baie belangrik is, is dat ons mense die echtheid van jou bekering, jy moet weet, wat beteken het om te bekeer, jy gee jezelf als instrument vir die Heilige Geest, en als jij jezelf niet kan verdoen, dan kan je Jesus Christus niet volg nie, en as enig hier veel belangriker is, as Jesus Christus kan je hom nie volg nie, dis God wat hy lijnen trek, en op die einde van die dag, jy moet besef en weet, vir alles jy in die werk werk, van bevrijding en uitbeweeg na mense toe, dat alles gaan oor die Heere, dit gaan nie meer oor die self, jy het jezelf verloon, so kort, ek kan luister na kort en vlees, of ek kan luister na, die heilige geest en, en geest, en dit waar die Heere my verskrikkelijk kom sien, en toe die Heere die kanale oopmak, dat ek weer die stem hard en duidelijk kan hoor, en te kan leer onderskui, daar die Heere my kom leer, Koert, hoe onderskui jy, hoe onderskui jy teen oor die stem, wanneer hoor die stem van God, wanneer zit een valse geest om jou, het die Heere my geleer om, in jou geest, moet nie by jou mond uit praat nie, vraag in jou geest vir God te vraag, en jou geest moet jy antwoord kan terug ontvang van die Heere af, dit is hoe die Heere my geleer het, om te onderskui, en weet jy wat, Van dat ek die Heere begin deelmaak het, van elke bevrijding, as iemand my bel, kan jy my help, so, kan ek jou kom sien, die Heere geer hy leiding, die Heere sê vir my, jy die autoriteit en toestemming, ek geef jou toestemming om uit te beweeg, en daar waar ek gaan sit, is ek nooit alleen nie, hy is altyd saam met my, en hy lei my dier sy geest, en hy beskerre my, daai wat de moene jou aanval, en goed is voorbij, en daai dag het ek besef, dat Satan op een slingse manier, gate in my pad gesit het, om my op die einde van die dag te laat val het, om my weg te drijf van dit wat die Heere my opgeroep het, en laat die waarheid natuurlijk na mense te kom, omdat baie mense met die halbe waarheid bedien word die buiten, baie mense ken nie die geestelike wereld nie, en dis hoekom, dit is een van die grootste redes, hoekom ons wereld en ons land lyk soos hy lyk. Jy weet, daar was een stadium wat, ek sal dit nooit in my leven vergeet, die voor ek tot afzondering gekom het, wat ons, wat ek en een persoon, wat saam met my gewerk het, een dag doorgegaan het na Johannesburg, ek sal dit nooit vergeet, was Eldorado Park, en daar het ons een kleerling vroukie gebedien, en slaaf die dag het het op my gedrukt, dat die Heere, die persoon wat saam my werk, die persoon moet die bevrijding doen, en op die einde van die dag, die, die, die persoon die bevrijding doen, en daar was een ongelooflike groot manifestatie, en die persoon wat saam my gewerk het, kon die demoe nie uitdrijf nie, en ek het later, dit het aangegaan, tot ek self ingegryp het, en die bevrijding gedoen het, maar op die einde van die dag, het die Heere my al die tyd geleer, iets is nie recht nie, wat, jy sal nooit die demoe, die duivel kan nie die, die duivel uitdrijf, en jy kan ook nie, uh, jy, jy sal nie die demoe kan uitdrijf, as jy nie die geest van God binnen jou het nie, en jy die autoriteit en toestemming van die heilige geest ontvang nie, maar die tyd was ek verskrikkelijk onkundig, en, 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 uh, jy maak foute hier buiten, en so kan jy vandag elke persoon wat vandag sy hand opsteek, wat graag een profeet vir die Heere wil wees, of een gesalfde kind van God is, wat graag wil uitbeweeg in die werk van die Heere doen, en of as jy klaan bediening is, nou doen jy, jy, jy doen bevrijding, of jy is in een healing ministry, of in een gezondheidsministry, wanneer moet jy uitbeweeg? Die Heere het my geleer, dat jy gaan uit wanneer die Heere vir jou toestemming gee, en op die einde van die dag, jy weet wat, daar die Heere vir my, met die persoon wat saam my beweeg, die dag het die Heere al vir my gewaas, iets is nie recht nie, en, 
on kinders as ek is, jy beweeg aan, ons is allemaal lief vir die Heere, en syke goed is nie vir my geleer nie, verstaan my punt, en op die einde van die dag, toe die scheiding kom, toe, 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 toe is elke persoon op sy eie richting, maar daar, mense, mense is seer gekry daar dier, want ek wil vandag vir julle sê, en, en, ek sal nooit vergeet, ek het, ek het, die derde, September 2015, ek sal dit nooit in my leven vergeet nie, het ek een, een brief opstaan op Jesus op die blad sê, wat ek elke liewe persoon wat seer gekry het, dier die bevrijding, om verskoning gevra het, en, en dit, dit gaan oor, die geesteswereld is baie, baie diep, en as jy, mense kry seer in die bediening, jy is omdat, sekere goed gebeur, as jy daar weg beweeg, en een ander persoon, ek kan hoe op recht wees, dit, dit, wat die Heere my geleer het is, jy kan hoe op recht wees, Koert, jy kan, in volle syverheid voor my staan, maar die persoon wat saam met jou beweeg, jy ken nie die persoon nie, jy weet nie wat hy ou nie aan te doen nie, jy weet nie of die persoon, of hy oprecht is, of hy kyk na pornografie, en of hy astrale projekse nie aan doen, hy sy geest uitgaan nie, jy weet nooit of die persoon sit en leens praat nie, wat Satan om misbruik as een vesting, om jou tot de val te bring nie, en op die oude van die dag, ek kan hoe oprecht en eerlijk, na enige persoon toe hier buiten kan gaan, en baie mense wat miskien vandag na die video luister, sal 100% weet, wanneer dit gebeur, en ek kan hoe oprecht en eerlijk, en ek doe nie werk, en ek is lief vir die Heere, en oprecht met die Heere, en ek het hier die blad oopgemaak, en ek, ening in die Heere geweet, as ek by die hekke van my huis uitgegaan het, ek was oprecht in my hart, my idee was, om siele vir die Heere te wen, nie siele vir die Heere te verloor, of, 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 of verder te verstoot, en, 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 en scheiding te bring, tussen mense en die Heere nie, dit is God het my hart geken, en op die ene vraag, toe ek die stem van die Heere hoor, toe leer die Heere my dat, Soms is daar mense wat saam met jou bediening doen. Jy bevry die persoon, jy het nie die Heere gevra, die persoon wat saam met jou is, wat saam met jou die bevrijding op die persoon doen, die, die, die tweede persoon wat saam met jou beweeg. Of, ek het nooit die Heere gevra, Heere, uh, 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 kan die persoon saam met werk, want ek kon nie die stem van God hoor nie. En op die oude van die dag, nou stap jy daar uit, jy het alles gedoen wat jou geleer is, en wat jy vertrouw op die woord van God, jy stap uit die huis uit, en daar is die sien en vrugje, of hy persoene word aangeval, dan verstaan jy dit nie, dan verstaan ek nie, waar, waar leid die probleem nie, en toe die Heere die tyd my, my, my vry maak, die toenaste my 2015, toe wees die Heere vir my al die dinge, waar mense saam met my gewerk, waar hy mense nie oprecht is van hart nie, of daar is hande op hulle gele, en, 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 en daar is een valse gevalle engel in hulle geplaas, ek wil julle net die idee geef van die, van die geestes waar, op baie mense, en ek praat baie diep in die geest nou, baie mense lewe op hulle bedens, dan gaat hulle uit hulle geest, hulle gaat uit hulle lichaam uit in vlees, hulle gaan uit in geest, en in die geest, doen hulle, het hulle seks, met, met gevalle engele, met, met, met satanse demone, en wat sê die woord, as jy seks het, word jy, een in geest, en daai goed gaan plaas hulle in mense in, en op die einde van die dag, jy weet wat, nou, nou gaan bedien ek, maak jy self waak bedien nie, ek is oprecht, ek, ek is, ek, ek, die Heere ken my hart, nou, dier hande oplegging, word hy goed binnen my geplaas, daar, dit verstaan, jy, hy plaas hy goed in mense in, en so het Satan een recht oor jou, en so beheer, en so word jou stem weggesteel, en op die einde van die dag, jy, jy, jy is oprecht in jou hart, jy wil graag die Heere dien met jou hele hart, jou hele sien, en jou hele verstand, en jy doen, wat op jou hart natuurlijk gedruk word, wat die woord vir jou sê, en jy, nou, nou bedien jy saam, en as jy daar wegstel by die mense, dan, dan is dinge nie lekker dan, en daar is die sien en vrug daar op, en op die einde van die dag het die Heere my gewys, as jy bedien, vraag per nummer 1 die persoon wat saam met jou wil gaan, of het wel van die Heere, of of het recht is met die Heere, want as die Heere jou toestemming gee, is het recht dat die persoon saam sit, as jy bevrijding doen, maar, as die, vraag vir die Heere, want as daar persoon saam met jou inkom, in die kamer wat jy bevrijding doen, en God sy autoriteit is nie in om, God het om die toestem, of hy is nie geseen van die Heere, om dit saam met te doen, is dit een openlijke deur, vir Satan, om die persoon wat die bevrijding doen, om, 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 om die persoon te bind, aan Satan sy okolte, want die persoon is nie op rekening, en hy is niks anders as een valse profeet nie, en ek wil vandag vir julle sê, ek is nog nooit te klein of te groot om te sê, ek maak ook foute nie, maar dier onkin is ek ook tot die val gebring, en ek het hard geleer, en die Heere baie hard met my getig, en my terecht gewys, en my vermaan, en hier dier het ek geleer, en dis ook om ek vandag vir elke liewe persoon, wat die geest van God ontvang, wat die stem van God kan ontvang, dis verskrikkelijk belangrik, dat jy leer, dier dit wat ek vandag vir jou sê, dat nie allemaal wat na jou toe kom, 
is oprecht en eerlijk nie, moet het altyd, altyd onthou, om die waarheid te sê, jy, 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 jy moet die Heere systeem kan hoor, ek wil amper vandag vir julle sê, as daar 10 christene vandag voor jou staan, jy wat die die video, as daar 10 christene voor jou staan, hoe gaan jy weet wat er is vals en wat er is oprecht van die Heere af? Jy gaan het nie weet, as die Heilige Geest het nie vir jou sê nie. Dis een verhouding tussen jou en die Heere, en dit wat ek vandag vir julle elkeen wil leer, wat na hierdie video kyk, jy moet die stem van God kan hoor. Jesus Christus het die vloek aan die kruis geworden, zodat ons elke sien en belofte van God kan ontvang. En een van die beloftes is die woordse die skapers al die herderse stem kan hoor. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, as jy vandag vir my sê, Koert, ek het die stem van, ek het die heilige geest in my, die woord sê, nie allemaal wat Heere, Heere sê, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dan gaan jy sê, maar Heere, ek het in jou woord geprofiteer, ek het hande opgelee op siekes, ek het demoonheid gedreven, gaan Jesus Christus vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Wat die Heere probeer die reiskrif sê, jy moet een verhouding met Jesus Christus sê, jy moet sy stem kan hoor, soos ek en jy met mekaar praat, jy moet met God een verhouding kan hee, jy moet kan hoor, as jou stem weg is, is daar een probleem, of jy het nooit die heilige geest ontvang nie, of Satan steer jou sieninge weg, of sonde hou jou vast, en of hy sonde dier jou bloedlijn, of dier jou self kom, sal net die heilige geest vir ons kan sê, as ons bevrijding doen, en dis vandag vir my, kritiek, en baie belangrijk, dat elke wat bevrijding doen nie buiten kan, seker maak hiervan, jy kan nie jou eie optree nie, jy kan nie maak en doen wat jy wil hier buiten, en God gee jou nie opdracht, jy is niks anders as een valse profeet nie, en ek sê vandag vir jou, bekeer, ek ken beleid en distansieer van hy sonde, kry nie kanale dat jy kan luister wat die heilige geest vir jou sê, en gees, baie baie belangrik, het help jy, dit wat jy vraag, praat jy by jou mond uit nie, wat Satan kan het hoor, alright, en gees moet jy kan vraag, en gees moet jy antwoord kan terugkry, alright, baie baie belangrik, Nog een ding wat ek vandag vir julle wil leer hierdeur is, julle moet onthou dat Satan die dief van die nacht is, hy kom soos een bruin leeuw, soos een dief van die nacht, hy loop rond soos een bruin leeuw op soek na iemand om te verskeer. En wat gebeur, hy kan, hy kan valse saad gedagtes in jou kop plaas. As jy vir die Heere vraag, en jy krij een woord van God af, in jou geest, vraag die Heere, Heere, ek het dit en dit en dit ontvang, kom dit van jou af vraag die Heere twee keer, drie keer, maak seker, dit wat jy nou ontvang, het jy te vraag, vraag, dit is wat jy ontvang, maak seker, in jou geest, het kom van die Heere af, as die vader sê, my kind, het kom van my af, of wat ook al die Heere vir jou sê, dan weet jy, het kom van die Heere af, pin nummer 1, pin nummer 2, dit wat jy ontvang het, dit wat jy ontvang het, nee, nou vraag jy vir die Heere, in jou geest, kan jy praat daar oor, moet jy optree, of moet jy praat daar oor, dit wat jy ontvang het, dan sal die Heere vir jou sê, maak twee keer, drie keer seker, sal die Heere vir jou sê, praat daar oor, of die Heere sal vir jou sê, staan terug, bly stil, ek leer vandag vir julle dinge, wat nie in kerke vir julle mense geleer word nie, en dit is diep, dit is baie diep in die geest, en baie mense wat by my kom, kom vir bediening, kom vir bevrijding, en is lief vir die Heere, hulle lees hulle bybels, is lief vir die Heere, as ek vir hulle vraag, wat sê die geest, kan hulle nie hoor wat die Heere, dan sit hulle met die mond vol tanne, en hulle het geen gemeenskapelike verhouding met die Heere nie, en dit is wat ek vandag vir jou, na die bevrijding, as die mense by my hekke uitstap, dan sê ek vir hulle, luister jy so, jy hoor die stem van God, jy luister net na die Heere, jy luister na niks en niemand verder, jy luister nie eerst meer na my nie, maar weet jy wat die woord sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, ek is een mens net soos jy, en ek kan ook foute maak, Satan kan my ook tot te val bring, as ek nie gehoorzaam is, en dis ook om ek mense leer, as jy geest die stem van God hoor, jy luister net, jy luister net na die geest, die heilige geest, hy sal vir jou sê wanneer jy moet praat, wanneer jy moet optree, maak altyd seker, ek wil jy leer om die onderscheiding te doen, dit is kritiek en baie, baie, baie belangrik. Nog een ding wat ek vandag vir jy wil leer is, jy moet vandag een ding besef, dat ons is allemaal deel van die ene lichaam van Christus, 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31, as jy die heilige geest ontvang, alright, jy hoor die stem van God, Maak jy sal wat te vel keer jy in vlees het nie, allemaal wat die geest van God ontvang het, is een lichaam van Christus, is die breid van Jesus. Maar wat ek probeer vir jou wil sê is, God die Vader, het nergens om een tafel gaan sit, hier buitenkant, of buitenkant, of in een selgroep, of binnen die kerk, dan sê Jesus vir Pietie en vir Benie en vir Koos, jy luister hy, wat sê God daar vir my nie? Nooit. Jy gaan nie vir my skrif uit die bybel uit daar, wat vir my dit sê nie wat vir my dit leer nie, Jesus Christus, het direct sy opdrachte van die Heilige Geest af ontvang, 
van die vader af gespreek en gedoen wat hy gedoen het, toe die heilige gees ontvang het, toe hy 30 jaar oud was. Dit is waar sy bediening begin het. En voordat hy die geest van God ontvang het, het hy begin, sy eerste wonenwerk was waar hy water en wijn laat verander het, en so het hy uitgaan, siekes genees, demone uitgedraaid, die evangelie verkondig, die geest van God het hy ontvang, en alles wat hy ontvang het, het hy gepraat. Dis ook om baie mense nie verstaan nie, hy is dan die sien van Joosef en van Maria, waar kom hier die ou vandaan? Hy het dan nooit eers gaan leer nie, waar kom hier die ou vandaan? En dit waar die verskil kom, dit is een geestelike wijsheid en wanneer jy wijsheid van die wereld optree, dit is die geest van God wat jou vul en waar die geest oor jou kom, waar jy geseen word met geestelike gaves van 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Jou ontvang gaves, die gaves leid jy om die werk te doen waar die Heere jou opgeroep het voor. En dit is baie belangrijk, jy luister net na die Heere, het daar pie gaan om die tafel sit en hy koos, wat sê die Heere daar vir my, of as a, as a persoon na jou toekom en sê die Heere sê dit en dit en dit en dit en dit, dan moet jy in die positie wees wat jy kan sê, o, oh, ok, is dit wat die Heere gesê het, dan vraag jy in jou gees, Heere, dit wat die mens nou gepraat, dit wat die man nou gepraat, kom het van jy af. Dan sal die Heere vir jou sê net, kom jy van my af nie, dis vals, of die Heere sal vir sê, nee, my kind, ek het die woord vir jou gestuur. Want dis hoe die Heere dier die een lichaam van Christus werk, maar jy luister net na die Heere. Wanneer die handel opgelewe word, vraag eers die Heere. As, 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 as iemand kom praat en woord spreek, toets die woord met die woord. Dis verskrikkelijk belangrik. Baie, baie belangrik. As jy die stem van God kan ontvang, en kan hoor, en dit is gesuiver, jy, jy stap in suiverheid en heiligheid, onthou, God is nie een mens wat hy sal lig nie. As jy jou soon is beleid, volgens die belofte van 1 Johannes 1 vers 8 en 9, hy is getrouwe ver, hy sal jou skoon was van al jou ongerechtigheid. Alright, want hy is een rechtvaardige God. En, Jesus het die vloek aan die kruis word, so ons elke sien en belofte van God kan ontvang. En die steen wat jy ontvang, nou maak jy jou bybel oop, onthou die woord, sê, sal nie net van brood leven nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. Nou vat jou bybel, nou as jy begin bybelstudies doen, en jy maak jou bybel oop op een stikkie, en kom en sê, jy vat een pen, en jy sit om op die versie, dit wat die Heere jou gee, of jy, jy maak jy bybel oop, sit jou vinger daar, of daar, of daar, en nou is dit, jy sê geel 22, 13, en vraag die Heere, Heere, ek het die skrifie vir oogend gekry, nee, want die Heere is ons in jou, hy is jou handen, hy is jou voet, en hy praat die woord met jou, nou vat jy die, jy sê geel 22, 13, vraag die Heere, Heere, die skrif, Wat beteken as, gaan die Heere vir jou sê, my kind, dit is op jou van toepassing, hier kom een geestelike aanval op jou, of dit is vir die persoon, of die persoon, of die Heere waarske jou dit wat in die land gaan gebeur. Die Heere gee jou leiding, jy te, dit, dit wat ek noem een gemeenskapelike verhouding, saam met die Heere Jesus Christ, dit is verskrikkelijk belangrijk, dat jy die verhouding met die Heere sal hee. Dit is, dit is baie, baie belang. Jy weet, ek wil vandaag vir julle voorbeeld gee, daar was een stadium, ek wil net een voorbeeld gee, hoe werk jy gees, ek sal bijvoorbeeld bid, dan vraag ek, Heere, ek maak jou deel van my finansies, my gezondheid, my gesin, my familie, my hevelik, en ek het drie dinge nodig, wat ek graag wil, ek, ek het een paar skoene nodig, tekkies, en ek wil graag vir my broodmachine koop, as ek so lekker braai, is thuis, dan is een lekker vaars brood, lekker, ek wil vir my lekker broodmachine koop, en dit is nou lente tyd, ek wil vir my groot, ek wil vir my paar planten gaan koop, wat hier by my ingangsportaal, dat het mooi sal lyk as mense hier kom, en op die einde van die dag, vraag die Heere dit, en ek is stil. En op die einde van die dag het die woord, ek sal het nooit vergeet die woord, ons het saam gebid, ek het saam met my vrou dit gebid, en die woord het dier my vrou gekom, wat die Heere vir my toestem geet, luister die koert, koop vir jou paar skoene, koop vir jou die broodmachien, maar moet die planten gaan koop nie. Weet julle wat, dit was seker een week later, ek dink dat hierdie was die maandag of die dinsdag, die saterdag, te stop my pa hier by ons, en hy sê, Koer, kom goe saam met my kweker uit, ek wil goe gaan kompost koop, en wie wat, terwijl ons daar is, koop hy amper 2, 2,5 randse plante vir my, en dit is hoe die Heere, een persoon kan gebruik, as een buitel op jou leven, want God weet hoe lyk die dag van morgen, en dis belangrijk, jy moet God sy steen kan hoor, hy weet hoe lyk die dag van morgen, as hy vir jou sê, ek wil nog een voorbeeld gee, so die Heere voorsien, en weet jy, ek het hy plante kom plante, weet jy, week later, 2 weke later, kom stop my pa weer, toe gaan koop ons weer plante, En dis hoe die Heere werd, dis hoe die Heere jou sien, en dis hoe jy om deel maak van jou leven. Ek sal nooit vergeet nie, uh, op een stadium met mense my genooi, ek, het, uh, ek ken mense daar in Limpopo, hoe het spreid sy wereld, waar die ouwe oom 80 word, hy en, 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 en sy vrou, en hy nooi my, hy sê vir my, luister koord, jy en jou familie, jou kinders, asjeblief kom dier, het gaan net my kinders wees en my familie, ek wil jou bitterlik graag daar hee, en ek sê vir die oom, oom, ek sal baie graag by die 80-jarige uh, verjaardag van jou wil wees, weet jy wat, ek gaan stil raak, ek gaan bid, 
want ek doen wat die Heere wil, ek doen nie wat Koert wil nie, ek kan nie doen wat mense wil nie, het gaan alles oor, jy het jouself as een instrument vir God gegeen die dag tot jy tot bekering gekom het, verstaan jy, jy is een instrument vir die Heere, 100%, nie net 80% en die ander 20% wil jy self God speel nie, jy moet die Heere deel maak, jy het jouself dan vir die Heere gegee, so jy krij jou opdrachte van die Heere af, hy is nie my instrument nie, ek is sy instrument en ek bou aan sy koninkryk nie, hy aan my koninkryk nie, en wat automatisch gebeur, ons begin by daar oor, en een week en een half voor hy, voor, voor die uh, funksie van hom, sy 80ste verjaardag, sê die Heere vir my, jy mag jy gaan nie, jy gaan nie, die Heere gee nie veel redes nie, maar ek kan vaart, ek bevraag teken ook nooit die Heere nie, en ek bel die mense, en ek sê vir die mense, oom, ek kan ongelukkig dit nie bijwoon nie, en die oom het verstaan, en al die lekker dinge, maar op die oude van die dag, ek wil vandag veel sê, as ek in my kaar geklim het, en ek het sonne Godse toestemming gereid daarna toe, nou kom ek en my vrou miskien en my kinders in een baie groot ongeluk, dan, dan, dan help het jy, ek gaan kwaaf, jy gaan die Heere sê, my Heere, hoekom beskerm jy ons, hoekom dat jy hierdie dinge oor my pad kom, dan gaan die Heere vir my sê, my luister, jy het my nie gevra nie, jy het die toestemming gehaard nie, en dis die ding, jy weet wat, gaan kyk Jesus' leven op aarde, hy was ons rolmodel, die woord, as jy Jesus Christus werk of lief het, moet jy die woord gehoor gaan, gaan kyk die voorbeeld wat hy vir ons allemaal gaan stel het, hy het gedoen, wat God om beveel het, hy het gepraat, wat hy van die Heilige Geest ontvang het, die wonenwerke wat hy genoeg, Jacobus, ek uh, Johannes 14, 12, sê die Heer, ons sal doen wat Jesus gedoen het, en nog meer, en dis die waarheid, ons sal het doen, die woord is nie, God is nie, een mens dat hy sal lief nie, maar ons moet gehoorzaam wees, en ons moet optree, wanneer die Heere die opdracht gee, nie wanneer ons self om God speel nie, die weet al as die skrif, ek kan onthoud, toe my stem so stil was, voor ek so tot afsondering gekom het, Het ek, het ek skrifte begin kruis, is die CGL 28 vers 1 tot 10, en daar staan, jy dink jy self vir God, jy is hoogmoedig, jy, jy, jy dink jy self vir God, en die type goed, dan verstaan ek die dinge, jyre, maar ek is so nederig, ek probeer, jy ken my hart, ek probeer redig nie, self God probeer speel nie, ek, ek, ek is onder die autoriteit, jy sê dan gaan drijf die moenheid, en, 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 en profiteer die woord, en uh, jy verkondig die evangelie, En weet jy, op die einde van die dag, die woord het vir my geleer, dat weet jy wat, jy doen wat jy wil. Jy luister nie na my nie, dis wat hy skrif beteken het. Of jy, jy, jy sit jyself op die troon en jy dink jy is een meneer. Maar op die einde van die dag, jy doen dinge, wat God, jy, jy, jy is jou eie God. Jy is niks anders as een ander God nie, jy is een valse profeet, jy is, jy, jy, jy is jou eie afgod. En dis wat ek vandag vir jou wil sê is, my, my raad vandag aan elke persoon, wat die geest van God ontvang het, of wat die bediening het hier buitenkant, my raad vandag is, jou geheim, jou kern, lee in die stem van God, en gehoorzaamheid aan die stem, is verskrikkelijk belangrijk. Ek wil vandag vir jou sê dat, jy moet een ding besef, en een ding weet, dat, as jy bevrijding ontvang het, van die dag af, as God jou gesuiver het, van die punte van jou, tot die punte van jou toene, hy suiver jou, hy was jou skoon, van die punte van jou, tot die punte van jou toene, en dan trek ons die wapenruste aan, want dit beskerm jou siel en gees, verstaan jy, en jou vlees, wat jy volgens die ruglijn van die bybel lever, jy is jou kompas, jou ruglijn en jou fondament, en as die bybel vir jou sê, heilig jou sabbatdag, dan doen jy dit, wat die Heere vir jou sê, as die bybel vir jou sê, trek aan jou wapenrusting van God, trek het aan, elke ochtend en aan, trek het aan, as die Heere vir jou sê, mag jy voor hiemel of seks nie, moet dit nie doen nie, as die Heere vir jou sê, mag jy homo seksuiteit, moet dit nie doen nie, as die Heer sê, jy mag nie skinner nie, jy mag nie vervloek nie, jy mag nie, ach man, die, die, die Bijbel is hard en duidelijk wat mag ons doen en mag nie doen nie, ons mag nie hard nie, ons moet mekaar vergewe, jy weet wat, dis al wat die Heere van jou verwacht, is om een pad saam met om te stap en gehoorzaam te wees, en jy weet wat, niemand van ons is perfect hier buiten nie, niemand nie, die woord sê, daar sê die een wat goed is en dis die vader wat in die hemel is, die woord sê, geseend is die wat besef, hoe afhankelijk hulle van God af is, en ek al vandag vir jou sê, ek het harde pad in my leven gaan stap, en ek het, ek het foute gemaakt, en dier al die foute wat gemaakt het, het ek geleer, en ek was nog nooit skam om te sê, weet jy wat, hier het ek een fout gemaakt, ek is jammer nie, of hier het boosheid, hier het valsheid ingetree, weet jy wat, ek is jammer nie, want hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, self 70 mal 7, soos die woord van God sê, onvoorwaardelik, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, jy weet wat, ons moet leer by mekaar, en ons moet mekaar kan vergeef, ek sal nooit vergeet, die enige persoon wat sê, maar luister, jy het my nooit om verskoning vraag nie, weet jy wat, ek vraag om verskoning, al was dit nie eerst my skuld nie, al het daar mense wat miskien vals is, saam met my beweeg, ek vraag om verskoning, al is dit nie my skuld nie, die mense het allemaal wegbeweeg, en op die einde van die dag, 
staan staan op Jesus nog elke dag is so, nog elke dag van 2013 af die 19e september, elke dag is staan op Jesus en mens op hulle pos. En wat ek probeer vandag vir jou sê, as, as iemand vandag vir my sê, koet, jy het my nooit om verskoning gevra nie, dan wil ek vandag vir jou sê, gaan kyk na die 3e september 2015 op staan op Jesus blad. Daar had ek een brief uitgeskryf wat ek vir mense om verskoning vraag of ek recht of verkeerd was, of het my skuld is of nie my skuld is nie. Of het anders skuld was, dit was nie die probleem nie. Daai dag het ek mense om verskoning gevra. En ja, daar was goed wat die Heere vir my gewees het, die Heere het die valsheid vir my geopenbaar. En die dag toe die Heere vir my sê, spreek, sê dit op die blad, toe doen ek dit. En baie mense wat daai dag kan onthou, sal besef hoe was ons aangeval, hoe was die blad slecht gesê en hoe was ons aangeval. Maar dis hoe Satan werk. Want toe die, toe die waarheid openbaar gemaakt word, toe sy op sy toene. Maar daai tyd was ons nog baie ongelig, uh, oningelig en nog baie onkundig. En die woord sê, die vlees hier 6, 12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke boos en mag in die licht. Die probleem is nie die skeptingswerk van God nie, dit die boosheid wat van binnen af uit die mensheid manifesteer. En dis wat ek vandag veel wil sê, ek moes het, die Heer het vir my daai tyd toestemming gee om daai name op die blad te sit, om dit te openbaar. Die Heer het my daai opdracht gegee, sal het hard en duidelik uit die woord uit, al kon ek sy stem hier zoon, en ek het daai tyd gebid aan my gees, en niemand kon het door nie, net aan my gees, en ek die Heer sê, Heer, as jy vir my daai skrif gee, is dit my teken dat ek hierdie mense moet openbaar maak, en hy het dit vir my gees, om die volgende ochend, en dis die dag toe ek al die goed openbaar. En op die einde van die dag, ek wil vandag vir jou sê, ek was self geproef, ek is self een kind wat baie naba in die Heere leef, en ek is met die bevrijding werk hier buitenkant. Een woord kan dier enige persoon na jou te kom, of het een swaard man is, of het een boemelaar is, of het een neef of een nigie, een vriend of een kennis of een profeet is. En as jy die woord ontvang, moet jy gaan stil raak, en by die Heere hoor, Heere, dit wat ek nou daar ontvang het, kom dit van jou af. Het ek dit, kom dit van jou af, kom, het jy dit vir my gegee? Jy moet nooit hoogmoedig wees, en, 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 en dink, jy kan nie foute maak. Want op die einde van die dag, ons moet altyd bereid wees, punt nummer 1, om voete te kan was, nederig en sag moedig wees, en die woord sê, as jy wil hier te staan in Godse koninkryk, moet ons bereid wees om ander te kan dien, jy moet die minste wees, jy moet die minste, en jy moet ander mense kan vergewe, soos Jesus Christus jou ook vergewe het, en dit wat ek vandag vir jou sê, daar is foute uitgewees, en al die bewys het ek altyd gehou, ek het al my bewys, al die videos, al die voice notes, alles wat daar die mense toe gestuur is, het ek een kant gesit, en, op die einde van die dag, die mense is vastgevang, in die bose macht van Satan, en dat ek vandag, vandag, en die Heere hoor wat ek vandag sê, hy is die getuie, van dit wat ek vandag sê, dat as die Heere my morgen opdracht gee, om die mense te gaan help, sal ek gaan, maar ek sal net gaan, as die Heilige Geest my opdracht gee, dat is, seker dat bose het word, ge- ge- word geopenbaar, en ek tree op, as die Heere dit in die licht gebring het, is dit geopenbaar gemaakt, en, jy tree op, Ek is met lelik, niemand lelik nie, ek groet allemaal, jy is vriendelik, jy het vergewe, jy geer dit alles vir die Heere, maar, jy tree op met die persoon, want die Heere jy opdracht gee, want die persoon self besef, iets is verkeerd, want hy self, na jou toe kom en sê, weet jy wat, iets is verkeerd, ek is jammer, weet jy wat, help my, en dis ook hoe ek vandag sê, ek kan nog steeds vandag, kan ek uitbeweeg, as die Heere my opdracht gee, en hy sê vir my, ga na die oom toe, ga na die oud toe, ga na die oud toe, gaan help hulle, dan doen ek wat die Heere my sê, want weet jy wat, Dis hoe die Heere die waarheid geopenbaar, en toe dit geopenbaar is, toe is die vonke, toe spar die vonke, en allemaal is op hulle achtervoet, en allemaal word slecht gesê, maar weet jy wat, die waarheid maak seer, en die woord sê, die wereld sal jy haat, omdat jy nie meer deel is van die wereld nie. Ek gaan verder aan met die volgende gedeelte, asjeblief, moet nie stop in die videos, luister saam met my deur, ek gaan een paar punte aanraak, wat baie belangrik is, wat jy in jou eie bediening, in jou eie leven, Kan, kan dit in praktijk neer, so kom ons vertrouw die Heere vandag, dankie vir die oore, en ek wil net vandag vir julle sê, dat dit is baie belangrik, dat elke persoon weet, dat as jy bevrijding doen, as jy je leiderskap vat, en jy loop voor, jy kan nie vir allemaal pa staan, en die persoon, as hy die volle waarheid ontvang, moet jy besef, en jy moet weet, die persoon, die verskil tussen hom, en enige ander sonar die buiten kan, God weet hy die waarheid ontvang, alright, dit is die grootste verskil, da, 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 as jy uitgaan, Jy moet enig onthou, as jy die, die ergens van jou bekering kom, jy moet oprecht wees en jy moet gehoorzaam wees. Jy kan vir my lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan nie vir God lieg. En dit is, die ergens van jou bekering is so, so belangrik. Jy kan nie een grap daarvan maak nie. En wat ek probeer vir jou sê daardoor, is, 
die woord waarskie ons, as jy lees 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, as jy lees Hebreus 6 vers 4 tot 6, as jy lees Hebreus 10 vers 26 tot 31, die skrifte waarskie jou hart en duidelik om nie van Godse genade grap te maak en van Jesus' bespotting in die kruis een grap te maak nie. Dit is een verskrikkelijke goed verantwoordelijkheid wat jy doen, die ergens van jou bekeer, weet jy wat, jy vat jouself en jy gee jouself vir die Heere, hy is al boe in die jimmel, jy is hier op aarde en al wat jy vir ons sê, weet jy wat, ek sal doen wat jy, wat jy vir my sê, vol my met die Heilige Geest, God hou by sy beloftes en jy moet kan gehoorzaam wees aan hom, jy moet kan gehoorzaam wees aan sy woord, aan sy bybel, daar waarske jy, wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie, en op die einde van die dag, Jy moet gehoorzaam wees, jy moet getrouw wees, jy moet oprecht wees. Jy kan nie Godse genade geuithaard, dit is waar hy skrifte vandaan kom. Jy weet, ek het eerste klas ondervinding van een persoon wat van, van Godse genade en van Jesus' kruisig in een grap gemaakt het. Dat die persoon bevrijding ontvang het, het was sy eie kese en hy het belei, wat hy kan belei, of, of hy die waarheid getal, of hy die volle waarheid, jy moet hy nou onthou, hy, die volle waarheid sal jou vry maak, en daar waar jy goed terughou, wat jy nie praat van nie, is jy nie oprecht, en God weet het ook, maar hy persoon moet de kans kry, jy verstaan, allemaal moet de kans kan kry, om, om, om die volle waarheid te ontvang, en, na die persoon die bevrying alles ontvang het, die persoon was nog steeds getrouwd, verstaan jy, hy was nog steeds getrouwd, en na die bevrying ontvang het, gaan hy na ander manse vrou toe, wat nog steeds getrouwd is, en hy gaan slaap saam met die vrou, en op die einde van die dag, toe kom hy heiling terug, en hy vraag asjeblief verskoning, en hy help my, en ons bid, en hy vraag die Heere om verskoning, en Heere maak om vry, dit is, dit is die Heere, die genade, sy, die woord sy is reik aan barremartigheid, grote genade, en niks maar niks al ons van die liefde van God kan sky nie, maar daarna, die, na die tweede keer, gaan hy vrachtig weer terug, hy is nog steeds een getrouwde man, en hy vrou is nog steeds getrouwd, en hy gaan slaap weer by haar, kom die derde keer terug, hy kom die derde keer terug, en weet jy weer eens, as Godse genade so groot, dat die Heere om vergewe, jy kan het nie groen nie, ek is, die Heere sy genade is so groot, en weet jy wat nader, het gaan hy vrachtig wee, en hy gaan verder aan met die sone wat hy pleeg, nou steeds terwyl hy getrouwd is, die vrou is getrouwd, pleeg hy echt preek en overspel, wat jy dit ook al wil noem, weet jy waar die man opgeëindig, die vrou, die man, waar dit ook al is, weet jy waar hy opgeëindig, binnen weeskopies, en die mense, het elke kanaal probeer uitsorteer en wetenskapelijk probeer een antwoord kry met dit wat fout is met hom. Hier een pilletje en daar vir baie pouler en daar goeders, weet jy wat, dit was niks anders dan satan nie. Klaar, dit is die antwoord, was geestelik. En op die einde van die dag, wat ek vandag vir julle sê, ons kan nie, ons kan nie van Godse genade grap maak nie. Die woord sê, die demoon kom terug en hy bring 7 slechter saam, elke keer wat jy die, die, die wat hy sonde oopmaak. En dis hoe kom jy weet wat, as jy kind van die Heere is, wil ek die, die, die vrug van die Heilige Geest in jou leven sien. Jy moet kan praat skryf, hoor en optrus, soos Jesus Christus het gedoen het, en jy moet die stem van God kan hoor, en jy moet gehoorzaam kan wees, aan God. Dis verskrikkelijk belangrijk, wat help het, jy sê vir my, jy is een Christ, en wat help het, jy sê vir my, maak jy die Heilige Geest in my, maar jy het geen verhouding met die Heere nie. Geen, geen verhouding, vir jou gaan het miskien oor geld maak, en mooi karre en double story, hy is uh, blij, en, en uh, net geld maak, van die moorde tot die aand. Staan wat ek probeer vir jou sê, jy weet wat, dit wat jy in jou leven voor jou sien, is tydelik, dit is nie vir ewig nie. Die skatkes van die jimmel, is vir ewig. Alright, dit is vir ewig, die onsigbare dinge. En dis hoekom vandag wil ek vandag vir jou sê, dat die geheim, die geheim, Lee in die stem van God. Geniet jou vrou, jou man, geniet jou kinders, geniet jou werk, uh, uh, geniet jou kerk, geniet jou vakanties, geniet jou shopping malls, geniet alles. Maar maak die Heere deel van elke besluit in jou leven. Ek wil vandag vir julle sê dat, dat, ek sien dit in my eie, in my eie huishouding. In my eie huishouding, weet jy wat, ek, het, ek is op die huidig stadium, is ek self in die tydperk wat toegelaat is, wat God toegestaan het, wat ek vir amper nou, wat ek vandag hier met julle praat, dit is nou die tiende van die elfde 2017, vir 22 maanden, is ek in die tydperk ingeplaas, en dit is toegestaan, en al hoe ek het weet, my, my, my voete is vastgebind, en my, en, my, en my stem is weggevat, en al hoe ek dit kon geweet het, is met die een lichaam van Christus, ek het besef daar is fout, en ek het gaan bid, en dier die een lichaam van Christus, het die Heilige Geest vir my die woord gebring, dit is een tydperk wat toegestaan is, en weet jy wat, 
hoe moet ik vandaag vir julle mense leer, wat is gehoorzaamheid aan God, als ik het zelf niet eens kan doen nie, dit is moeilik, dit is een eer en een voorrecht ook, om deel te kan wees van Christusse leiding, om deel te kan wees, soos Paulus en Petrus en Stefanus en Jacobus, die mense is hy al deur vir die koninkryk van God, en vandaag is dit voor mij absolute voorrecht, om deel te kan wees van Christusse leiding, dit is niet precies, dit is nie altyd lekker nie, maar weet jy wat, al wat saak maak is, terwyl, al vertaan ek nie alles nie, word die Heere dier alles, in sy troonkamer, in sy koninkryk verheerlik, en dis al wat saak maak, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, dat gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, ek kan nie na drie, vier of vijf maanden sê, weet jy wat, tjers, bere die Heere in die kaas, maak jy dier toe, nou is ek weer my eie God, of uh, um, ek luister nou hier bykie na myself, jy kan nie hier in jou leven nie so dien nie, ek het aan myself vir die Heere gee as instrument, Romeine 12, 1, die dag toe tot bekering kom, en of die Heere wil jy, ek moet vijf jaar hier binnen sit, dat doen ek wat hy vir my sê, maar hy gehoorzaamheid is die deurbraak en die geestesrealing vir soveel sêninge in baie mense se lewe, en deur wat oopgemaak word, wat nodig is in die land. En dit wat ek vandag veel wil sê, ek is nooit te klein of te groot om te sê, weet jy wat, ek het foute gemaakt nie. Ek is nooit te klein om te groot om vir jou te sê, recht het waar die aanval vandaan gekom nie, waar was die deure oop gewees nie, waar het ek foute gemaakt, ek is nie bang om dit te doen nie, maar ek kan vandag na jou toe kom, en ek kan vandag vir jou sê, by God, is daar twee groot dinge, gehoorzaamheid, om gehoorzaam te wees aan die Heere, jy luister na sy stem, jy luister nie na mense nie, en, jy, 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 jy luister en, en, en geloof, staan jy sterk, die opdracht wat jy krijg, gaan doen jy jy buiten, want die Heere doen nie werk, dier jou, en gees, en vandag, ja, is, is amper 22 maanden, wat ek is waar ek is, ongelooflik, 22 maanden, en weet jy wat, ek staan sterker in my geloof, en ek is in volle gehoorzaamheid, en weet jy wat, vir alles is daar het doel, daar is een rede, hoekom die Heere, hierdie pad ook in my leven geplaas het, maar ek staan sterk, en ek gaan, soos Sedrach, Meesach, Abed, Nego, soos David, hulle gaan ek dier die brand oon het, dier die leeuwkuil, maar ek weet die Heere, hou my vast, en hy gaan saam met my, en my gehoorzaamheid, is die deurbraak, en dis hoekom, ja, die tyd, die tyd word vastgestel volgens die Heere, en as die Heere my nie opdracht gee om te bedien, as die Heere my nie opdracht gee om uit te beweeg, jy bly ek waar ek is. En dit is wat ek vandag, ek leer jylle vandag, gehoorzaamheid, 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 jy moet God systeem kan hoor, en as jy hom respecteer, dit is hoe jy die leer klim, dit is hoe jy die leer klim, autoriteit ontvang, is wanneer jy gehoorzaam is aan die Heere. Dit is kritiek, en baie, baie belang. Die een lichaam van Christus is een geestelike lichaam, en ek sien wat die Heere doen in my vrou, ek sien wat die Heere doen in my kinders, my kinders is 12, en die ander is 16, en die Heere praat met hulle, soos ek en jy met mekaar praat, maar in gees, dit is fantastisch om te sien die verhouding wat hulle met die Heere het, en dit is al wat die Heere wil hee, en elke huisges in die buiten, en elke hevelik, en elke wat kinders het, en elke school, en elke kerk, by jou bezigheid, by jou werk, maar jy weet wat, hoe kan jy praat van iets waar jy nie, wat jy, wat jy geen verhouding het nie, verstaan, dit is ook om dit alles uit mekaar in val, want niemand luister nie, en as jy stem wegvat, dan weet niemand nie hoe om dit terug te kry nie, en staat dan ou partijk, en hy vernietig huisgesin, en hy vernietig mans en vrou en sy kinders, en, en uh, hy, hy, hy vernietig alles hier buiten, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, Jesus Christus het gesterf vir jou om die stem te hoor, en gaan doen rarig moeite, om, 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 om werk maak daarvan, om in sy werd en heiligheid voor die Heere te kom, dit is baie belang, dit is hoe ek my leiding ook kry, op die oomlik wat my stem stil is, op die oomlik wat my voete vastgebind is, toen ek alles in geloof, as mense hier by my kom sit, en ek bedien hulle, lees ons uit die woordheid, en ek, ek bedien hulle met wijsheid uit die woordheid, maar ek doe nie bevrijding nie, ek geef hulle die DVD, wat elke hand acht hier op staan, of Jesus is, hulle gaan doen dit privaat, op hulle eie, en dan kom hulle terug, en ons bid saam, en die Heere maak die kanale oop, bevrijding is niks anders, as die beleid is van sondes nie, niks, en dit wat ek daar beleid op die DVD, kan ek alles uit die woordheid skriftierlik bevestig, en God het my die opdracht gegee, dit is een opdracht van die Heere, om die DVD, elke dag op te sit achter die aand, dit is een opdracht wat die Heere my gegee het, en dit is ook omdat elke aand achter hier opgesit word, maar die grond moet recht voorbereid word, dit is vir die Heere belangrik, en dit is ook om die brief, saam die bevrijding opgesit word, achter in die aande, en ek nooi jou uit, jy wat aan die ander kant sit, gaan luister daarna, en weet jy wat, belei jou sonde saam, dit is die geest wat jou vry maak, dit is nie ek nie, niemand lee jou hande op die, en sonde belei nis, is alles skriftierlik, om die demoon uit te drijf, is alles skriftierlik, Jesus Christus het het ook gedoen, op die ander vandag, die demoon is niks anders te as sonde nie, 
zonde. Als jy slaaf van zonde, als jy slaaf van zonde, of het Satan geen recht, geen autoriteit oor jou, nie die dood enige recht oor jou, nie koort hy het nie. Maar as jy slaaf van die zonde is, wanneer jy vir my sê, koort ek is een gelovig, en ek bly in voorhewelikse seks, of ek is bezig met homoseksualiteit, of ek bly, ek, ek eer nie God sy sabbatdag nie. Al die dinge wat die Heere sê jy moet doen, jy steel, jy pleeg moord, jy, jy doen verkrachting, Dat is nie vruchte van die heilige geest, of jy, jy doen mense in, jy is korrup, bedrog, diefstal, jy is bedrog met dwellings, aborties, geweld, valse geloof, afgodsdienste, ek kan het alles so opnoem. En dit is wat ek vandag probeer vir jou leer, nee, as jy Godse stem nie kan hoor, en my, my broer en my sister, dis waar die kaf van die koring geskui word, en ek pleit by jou, daar is hoe Angus Bachan ook, kyk na ons, daar, daar, toe die woord deerkom wat die Heere sê, do not time, Zes weke later is daar oor die miljoen mense wat daar was. Dit is, hy dit ontvang, en hy het gegloe wat hy ontvang, en hy het uitgeleef wat hy het gaan doen, en het was absoluut groot, en dis hoe die Heere werk. Om Engels is een evangelis, ons is meer met die bevrijding wereld, dieper in die geest in, so ons is in directe contact, met Satan en sy bose machte. Maar jy moet jy nou onthou, ek kan jou, jy nie jimmel in bid nie. Ek bring jou tot die water, jy moet self kan drink, jy moet self dit wat jou geleer is, Dit wat aan jou toe kom, trek aan die wapenrusting, pleit die bloed van Jesus oor jou, vraag vir engel om jou te beskerm, pleit die bloed oor jou huis, vraag vir engel om, vraag vir jou dat hy die meer van vier om jou perseel sal wees, sout jou huis en sal vir jou hoekpale, doen wat jou geleer word, want as jy my verwerp, verwerp jy nie vir my nie, verwerp jy geest van God wat binnen my is, en weet jy wat, Dat is niks groter as een mens wat na jou toe kan kom en sê, weet jy wat, hier het ek foute gemaakt. Weet jy wat, hier was ek dwaas, ek het nie kennis gehad en soort satan kom en ons tot de val gebring. Dit is hoe jy leer. Jy moet het hoor. En daar waar jy vandaag sit in jou geest en jy doen bybelstien en jy, en jy vraag en geest vir God te vraag en die, die stem is nie daar nie, is dit jou teken, dis rooi lichte wat, in, wat vir jou skyn, wat vir jou sê, daar is een probleem. Kom op Godse vlak soek sy aangezicht, nader tot hom, en hy sal hom dier jou laat vind. Baie, baie belangrik. Ek wil vandag praat, ook wat ek ding, baie, baie belangrik aan julle wil uitwees. Ek praat van, baie mense wat in die naam van die Heere praat, wat, ek praat van leraars, priesters, profete, domies, pastore, ek praat van elkeen van hulle, wat hulle self opgeroep het. My liewe broer en sister, of jy pastoor is in die kerk, en of jy doom nie is, of jy profeet is, hoor baie mooi wat ek vandag vir jou sê, daar is een groot verskil, as die Heere jou oproep, en wanneer jy jouself oproep, net omdat jy die school het gekom het, en besluit, ek gaan 7 jaar theologie leer, of theologie, en jy krij die medalje, of die certificaat, en jy word ingesweer, dit is automatisch volgens die wereld, jou toestemming om in die naam van die Heere te praat, mense te doop, mense te trouw, my liewe broer en sister, dit is werelds, dat is een groot verskil as die Heere jou oproep, en wanneer jy jouself oproep, jy kan daar jylle bybel uit jou kop uitslaat, dat is een groot verskil, het is een wereldse wijsheid, wereldse letterheid, wijsheid, en geestelike wijsheid wat jy van die heilige geest ontvang, en ek vraag vandag vir jou, onthou die woord sê, die woord sê, Jakobus 3.1, nie allemaal moet leermeesters wil wees nie, want ons moet besef en ons weet, dat ons anderste beoordeel sal word, gaan lees die skrif, en ek bid vandag, ek wil vir jou vandag, leiding gee my eie bediening, goed wat die Heere my geleer het, jy, 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 jy werk met Godse skape, jy werk met mense wat opkyk na jou, en as jy na jouself luister en na ander, en jy luister nie na die Heilige Geest, is jy bezig om die mense na die hel toe te leid, as jy nie die sone by die naam aanspreek, jy bedien jy jou halve waarheid, Mense moet zonne beleiders kan doen, en het al die sê vir hulle gaan doen het nie, jy moet hulle wees, hoe om my, hoe my mens dit doen. Natuurlijk as die Heilige Geest vir die opdracht gee, jy dan die Heilige Geest ontvang, jy hoor dan God stem. En dit wat ek vandag vir sê, weet jy ook al die wereld soos het lyk? As ons net kyk na Suid-Afrika, kyk hoe lyk het die buiten, weet jy ook om lyk het so? Weet jy ook ons al so verskillende klomkerke in ons, in ons land? Is omdat mense na hulle self luister, na andere nie na die Heilige Geest nie. Alright, Die een lichaam van Christus is een eenheid, is een geestelike eenheid, is die bruid van Jesus. En ek, die woord sê, wie nie tegen ons is nie, is vir ons. En dit is, wie die skape by mekaar maak, is deel van ons, wie hulle uit mekaar het jaag, is nie tegen, is, is tegen ons. En wat ek vandag vir jou wil sê, is, die een wil groot doop, die een wil klein doop, die ander ene wil naagbaar by die tafel, die een wil in die bank in, die, alles word uit mekaar het geskeer, maar julle luister na julle self, julle luister nie na die heilige geest nie. En weet jy wat, vir dit is daar ook genade. 
Ek wil vandag vir jou sê, as jy jouself opgeroep het in die bediening, en, en jy weet, dit was jou kees, en God het jou nie opgeroep nie, wees een man, wees groot, en herken het voor die Heere, wees nederig en saamoedig, en sê Heere, my God, ek kan jy stem nie hoor nie, maar weet jy wat, hoe toets jy stem weer eens, en jou gees, vraag en gees een vraag, en jou gees moet jy trouw, moet jy by die mond uit praat, want Satan hoor dit, en die met daar die reiscertificaat wat jy gekry het, dit is niks anders as wereld nie, en jy kan vir die Heere gaan vraag, Heere, ek vraag om verskoning, ek het myself opgeroep, maar weet jy wat bitterlik in my hart, wil ek graag jou werk doen, ek is nie veel, en ek wil een pad stap, en ek wil vir jy die skapen wat jy op my pad geplaas het, wil ek erkenning gee, en ek wil hulle lei, na jou koninkryk toe, en ek wil nie halwe waarheid verkondig nie, ek wil die volle waarheid verkondig, nie volgens Koertse wil nie, nie volgens my wil nie, nie volgens Satanse wil nie, maar volgens die Heilige Geese wil, en sê, ek sê dit met soveel respect en liefde, weet jy wat, ek is nie om afgunstig te wees, of verdeeldheid te sê, ek doen dit nie, Weet die teen ons is, is vir ons, is allemaal lief vir die Heere, is wit, bruin, zwart kerke, waar mense die Heere Jesus Christus aanroep. En ek, 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 is, ek kan enige kerk ondersteun, wat Jesus Christus as een verlosser en zaligmaker erken, en Jesus Christus groot maak. En al wat ons moet gebeur, hou op ons soos dwaaslik en vlees na alles te kyk, en geest, dit is waar oor, jy glo in die Heilige Geest, kan die Heilige Geest sien, nie koert. En dis hoe Satan werk hier buiten. En dis waar die, 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 allemaal wat die Heilige Geest ontvang is, deel van die ene lichaam van Christus, die breid van Jesus Christus. En dis wat ek vandag vir sê, die waarheid en die volle waarheid moet seef hier. Daar moet nie eers, daar, daar moet nie eers vergaderings gehou word van homoseksualiteit in kerke nie. Daar moet nie vergaderings gehou word van predikante wat homoseksuals voor op die preekstoele nie. Jylle luister na jylle self, jylle luister nie na die Heere nie. En ek vraag, en ek kyk hier af op enige zonde, en die homoseksuele tyd, ek wil vandag vir julle sê, enige zonde vergeef wat behalwe as jy die Heilige Geest gelaster het. Enige zonde. Maar die probleem, is nie die skepingswerk van God, dit is die boosheid wat van binnen af uit die persoon en manifesteer. Ephesians 6 vers 12. Jou vijand is in geest en nie in vlees nie. En die kerkbeere moet oopstaan, en oopgehou word, vir elkeen van hulle, maar hulle moet die woord van waarheid ontvang, en hulle moet self met oprechtheid moet hulle na die Heere toe kom. God ken die hart van die men, God ken die gedachte, en jy moet hart en dat die woord sê, as jou broer zondag, praat met hom, as hy nie wil luister nie, kry twee of drie getuies, as hy nog steeds nie wil luister, vat hom na die gemeente toe, as hy nie wil luister nie, behandel hom as hy heiden. Verweide die slechte mense onder jylle uit. Die boosheid moet hy die persoon, as hy roep na die Heere, as hy tot bekeering kom, en hy sê, ek herken die sonde Heere, ek beleid het voor jou, dan moet jy distansieer van die sonde, bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, en ons bid door die geest, dat die Heere die persoon sal vry maak, nie net, kom sit by die persoon en doen gauw bevrijding nie, die persoon wat die bevrijding doen, moet dier God gesalf en geroep wees om die werk vir hom te doen, meneer, mevrou, moet nie die werk doen, as God jou nie opdracht gegeet nie, moet nie die werk doen, as die Heere jou nie autoriteit gegeet nie, want jy loos die persoon, die persoon gaan uit, en jy gooi hom vir die varke, Ek sê vandag vir jou, jy gaan pa staan vir dit, en ek vraag vandag vir elke kerk, elke leier in die kerk, elke doen die pastoor, leraar, priester, profeet, jy weet of die Heere jy opgeroep het, en jy weet vandag, as jy bybelstudie gaan doen, en jy gaan op jou knie, en jy doen bybelstudie, in jou gees, moet jy enige vraag vir God kan vraag, in gees moet jy antwoord kan terug ontvang, Jesus het gesterf daarvoor, En as jy in gees vraag, en jy krij nie een vraag en een antwoord in gees terug nie, is dit jou teken, dat daar een probleem is. En weet jy wat, die grootste profeet is die ene wat op sy knie gaan en sê, weet jy wat, ek het een fout. Weet jy wat, ek het een fout gemaakt. Weet jy wat, asjeblief, terwyl Jesus nog nie afgekom het, het jy nog steeds een kans om jou hand te lig en te sê, weet jy wat, ek wil doen vir die slag wat die Heere sê. Nie wat ek wil, of wat mense wil nie, ek wil doen wat die Heilige Geest sê. En weet jy wat, as ek my werk daarvoor moet verloor, dan verloor ek my werk, dan gaan doen ek my werk die buitenkant baie belangrik, ek sê dit met soveel liefde en respect, dit is tyd dat die kerke sal verenig as die eenheid in Heere Jesus Christus, die een lichaam van Christus is een geestelike lichaam, is die bruid van Jesus, dit moet gesuier word, dit moet geheilig word, die mens het een recht in die Heere Jesus Christus, om die volle waarheid te hou, nie halwe waarheid nie, begin die sonde by die naam noem, hart en duidelik, ek wil vandag vir julle sê, jy kan een verskil maak, elke wat na hierdie, CD, na hierdie DVD luister, kan een verskil gaan maak, en onthou een, een groeding van ons geloof, God 
kan enige persoon, net soos Paulus en handelinge, binnen sy konings verander tot voordeel van die koning krijg. Daar waar het vir jou onmoendlik lyk, dit is daar waar God eers begin beweeg. Ek het al wonderlijke bevrijdings en wonderwerke gesien, dier my oor, dier my oor wat ek hoor en gesien, en my mond, dit wat ek gesien het, in my lewe, of hy persoon wit, bruin, pink of zwart is, dit is on Dit is ongelooflik as die kracht van die heilige geest oor een persoon kom en hy maak een persoon vry. Maar het moet gedoen word, wanneer God die opdracht gee. En ek sê het met soveel liefde en respect, wees my een christen, wat nie wil jimmel toe gaan nie. Die verskil wat ek vandag vir julle hier leer, is om pin nummer 1 verantwoordelikheid te vat, pin nummer 2 gehoorzaam te wees, en pin nummer 3, op te tree, te praat of op te tree, wanneer die Heere vir jou opdracht gee. Wanneer jy persoon die handen oplees, God jou nie opdracht gegeet nie. Moe nie de moon uitwef as God jou nie opdracht gegeet nie. Moe nie uitbeweeg en maak wat jy hier buiten wil, as God jou nie die opdracht geet nie. Maar wie jy wat, jy het jou self verloon, onthou jy? Jy is een instrument vir God. Jy krij die opdrachte van God af, soos Jesus Christus dit ontvang het, soos Petrus dit ontvang het, soos Paulus dit ontvang het, soos Stefanus dit ontvang het, soos, soos Jacobus dit ontvang het, en elke liewe profeet en apostel wat van daar af uitgebreid het aan die koninkryk van God. En wie jy wat, Ek kan vandag vir jou die waarheid bring, want ek was self daar. Ek sê dat ek heilig is en dink ek is beter as ander nie. I was there. Ek weet hoe voel het, en dit is nie lekker om daar te wees nie, maar ek dank God met my hele hart, met my hele sien, met my hele verstand, met al my kracht, vir die genade wat hy oor my getoon het. Maar die ding, die verskil is, God het geweet, as ek by die hekke uitgaan, ek doen my werk op reg, omdat ek bitterlik lief is vir hom. En dit wat ek wil doen, ek wil om net elke dag dier my geloof en gehoorschap in die woord, wil ek om verheerlik. Dit is die belangrikste van alles. En ek bid en vraag, Heere, jy is in die hemel, ek is op aarde dier die geest, doe nie werk dier my, doe nie praatwerk na die mense dier my, raak mense aan, doe nie wonenwerk, die teken wat jy wil doen, dier my. Maar ek wil, ek wil saam met jou pad loop, ek tel my kruis op en ek loop, ek weet jou like die dag van morgen nie. Maar wat ek wel weet is dat ek om lief het met my hele hart, my hele sien, my hele verstand. En 1 Korintiërs 10, 13 sê die Heere, hy sal nie toelaat dat ons buiten ons vermoeskracht te beproef word. Hy geef vir ons een uitkomst. En die uitkomst is Jesus Christus. Die bloed, die kruis en die naam van Jesus is teen Satan en sy hele boze koninkryk hier buiten. Ek kon nog een baie ernstige punt aanraak as ek by die kerkleiers is op die oomlik. Domies, pastore, leraar, priester, profete. Baie van julle ontvang offergaves van die Heere. Julle ontvang geld wat aan die Heere behoort, of julle word geondersteun in die bediening met geld wat aan die Heere behoort, dis die Heere sy geld. En ek wil vandag vir julle sê, ek het self geld ontvang, ons het oor ons beweeg en gedoen wat gemaakt wat ons wil, ons het self gedink, ons is God die buite. En die geld gebruik om koos te eet en allerhande dinge te doen. En weet jy, op die ene vandag, die dag toe die Heere my vry gemaakt het, toe leer die Heere my, dit is sy geld, die Heere is nie een monster nie, die Heere kyk na my, ek het so paar jaar terug, ampe 8500 kilo's gerein, en God het alles betaal, my tolhekke, my koos, my verblijf, waar ek gekom het, dat die Heere voorsien, hy het my kaar betaal, wat ek geheer het, en ek wil vandag vir jou sê, as jy die stem van God kan hoor, as jy die stem van God kan hoor, as jy duisend rand, by voorbeeld, in jou bediening inkry, of in die kerk inkry, in die offergaal is, dit is God sy geld daai, jy moet die Heere vraag, wat met my daai geld, hy sal vir jou sê, Ja, hy gaan vir jou, hy, hy, ja, Kurt, ek kan lewe in die bediening, nie, jy kan bedien, jy kan lewe in die bediening as jy wil, maar wat een voorbeeld het Paulus vir ons gestel? Verstaan jy, Paulus het, het minimaal uit die bediening uit gelewe, hy het vir ander mense voorbestel, want hy wil nie morgen harde mense moes vingerwees, dat hy die werk doen vir geld, en hy het vir ons allemaal, wat leiderskap is, een voorbeeld gestel. Hier doen ek ook, ek doe my werk vir niet. Jy kan nie een prijs het op besiel vir God nie, jy kan ook nie God vir geld opvang, en daarmee maak wat jy wil nie. Nee, ek eet uit, en ek kry vir my salaris van 40.000 rand, en ek ry hierdie kaar, en ek doen dit, en ek doen dit. Jy kan nie dit doen nie. Jy moet vir die Heere vraag. Heere, as jy Godse stem kan hoor, soos jy veronderstel is, jy moet die leier van die gemeente, of roep een profeet, of jy moet sy verhouding met God. Jy moet om kan vraag, Heere, ek het die duisend rand ontvang, wat wil jy, jy moet maar die geld gebeur. Want het moet uitgaan na die werk, toe wat die Heere dit wil, jy moet daarmee gebeur. Miskie wil die Heere, jy 700 rand van die geld, moet na een specifieke persoon toe gaan of jy moet het gebruik vir Petro, vir Tolek, of wat ook al, die Heere sal vir jy sê, wat moet jy doen daarmee? Dit is belangrik, ek wil nie hee dat jy moorde voor die Heere staan, dan verbrand jy jou vingers omdat jy gemaakt het wat jy wil, en niemand het jou gewaarski nie. Ek sê dit met liefde en respect, ek sê dit nie om verdeelte te sê, en te dink ek is beter as ander nie. Ek sê vandag vir jylle, 
As jy hierdie werk in any way wat ek doen, doen, vir geld, het jy dit kan verloor. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Ja, daar is betekje wat die Heere vir jou sal sê, vat vir 2 of 300 rand en kry dit, of koop vir jou broek, of, 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 of koop vir jou koos. Maar weet jy wat? Jy kan nie, ek, 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 ek sta nie belang met die werk te doen vir geld. Nie. As die Heere vir my sê na my en hy sê my kinders jou, en dan vat ek het en ek sê dankie en ek, ek, ek kyk na my kinders en my vrou. Nou, jy kan nie net maak wat jy wil met Godse geld, en ek sê het met baie respect. Ga raak stil, en as jy gedoen het wat jy wil met Godse geld, ga, sy geld gaan beleid het, vir amal is daar genade. Enige zonde is vergewe behalwe as jy die eilig geest laster. Het is tyd dat ons terugbeweeg na die tekenboord toe. Het is tyd dat ons self onderzoek gaan doen in mekaar. Kijk hoe lyk die wereld om ons. Dit is alles tekens van een land wat stikkend leen. Weet jy waar leer die probleem in hierdie land Suid-Afrika? Binnen ons kerke, onder wit, bruin en zwart. Wat ons wil ons broere aan al by kante gebood het. Al wat ek vraag vandag, ek wees die vingers nie. Allemaal van ons maak foute, selfs ek ook. Ek is een sonar, gereedheid, genade, maar ek loop elke dag, dit is vir my passie om gerechtigheid en heiligheid vir God te leven. Maar my raad vandag aan jou, is soek die stem van die Heere op. As jy die stem van God het, en jy weet nou om te onderskyn, jy kan praat met die Heere, gaan jy sien hoe die Heere jou leien versterk. Jy moet nooit te skam en sê, weet jy wat, ek het een fout, ek het een probleem, koert ek het een probleem, luister meneer, ek het een probleem, ek soek hoop. Weet jy wat, soek die koninkheid van God en die rest af vir jou gee word, soek die stem, die die, die herder wil met sy skaap kan praat, vir alles jy voorloop, en daar sê die woord, jy weet wat, nie allemaal moet leer meester weer, wat ons gaan anders te beoordeel word, en ek sê vandag vir jou, weet jy wat, ek geef vir jou net, uit my hart uit, raad vandag, en soek die Heer op, ek wil vandag vir allemaal sê wat hierna luister na die video, as jy die geest van God ontvang het, Daar is geen ander middelaar tussen jou en God nie. Niemand nie. Nie jou doem nie, nie jou pastoor nie, jou profeet nie, nie jou leraar of priest. Niemand. Jy het een directe verhouding met Jesus Christus. Jy word gevul met die eie geest en jy moet Godse stem kan hoor. Jy kan nie dier doem nie werk na die Heere toe nie. Jy kan nie na koer die hele tyd wil luister wat sê God nie. Ek is nie God nie, ek is nie Jesus Christus nie. Ek is een gesalfde kind van God wat die werk doen, soos die Heere dit op my hart le. Ek is nie een waarseer nie, En ek gaan definitief die God uit my eie pad, want ek gaan nie my vinger verbrand, en my plek in die jimmel verloor, omdat ek self probeer God speel nie. Ek sê vandag vir jou, ek gee nie om in wat een kerkinstantie jy is nie. Geen apostel, geen doon die pastoor, leraar, priester, profeet, is jou middelaar tussen jou en God nie. Jy moet een directe, directe vouding met Jesus Christus kan heen, met God die Vader, en dit, hy vul jou met die heilige geest, die geest wat binnen jou kom lewe, jy moet na die stem van die heilige geest kan luister. Op so'n manier kan die Heere jou gebruik. Op so'n manier kan die Heere jou uitstuur en hy kan, dier die geest wat in jou is, kan hy, die geest wat vergaaf is die ontvang het, kan jy uitleef en jy kan wonne werke hierby te doen vir die Heere en al wat hy vraag is vir gehoorzaamheid. Of jy siek is genees, of jy demoon uit of jy van geef verkondig, dis wat die Heere wil hee. En al hoe ons dit doen, ons moet in syver kom, ons moet in syverheid, syverheid kom vir die Heere. Ek wil vandag vir jou sê, kom in syverheid, Kry jou bloedlijne, kry jou self sê, want hou die woord sê, Exodus 20 vers 2 tot 6, dat God straf tot in die vierde geslag van die wat om haat, maar hy betoon sy liefde tot in die duizend geslag van die wat om lief het. Meneer, as jy oorlog hou, as jy mense doodmaak en self moet pleeg, hoererij, afgoosdienst, valse geloofe, hoererij, al die boosheid, as jy sikke goed doen, as jy nie lief vir die Heere nie. Ek sê jy so my rechheid. Ok, God, ons moet die Heere lief met ons jylle hart, ons jylle sien, ons jylle verstaan met al ons kracht moet ons hom aan bid en dien, en die selfde liefde vir God, moet ons vir ons naaste, vir ons medemense hier buiten kan. Ek wil vanaf jou sê, dat jylle moet onthou, dat die woord sê in 1 Petrus 1, 6 en 7, ons sal deel alle rande beproevings en verdrukking gaan, maar wie eentijd vol is, en recht wees as Jesus Christus kom, om die koninkryk van God te kan behal, verdrukking en beproevings gaan ons hee, die woord waarskie ons daar teen, en as jy kyk hoe Jesus beproef in die woestijn, as jy kyk hoe Paulus en Petrus, wat hy mense deel is, doen jy self verguns en gaan lees 2 Korintheers, 10, 11 en 12, gaan kyk wat is die, wat is Paulus alleen dier vir die koninkryk van God. Dit is, dit is nie makkelijk nie en ons sal dier beproeving gaan nie. Hier gaan ek ook nog steeds dier beproeving en tydperk wat toegestaan is en ek sal die Heere loof, Heere prijs en goeie en slechte tye. En soos ek nou nou gesê, hoe moet ek julle leer wat is gehoorzaam met as ek het self nie eens kan doen nie. So, Die kernwoord vandag is die stem van God en gehoorzaamheid en sterk staan in jou geloof. Want hou Satan kan jou aanval, hy kan jou beproef dier enig iets, hy kan jou dier jou man, jou vrou beproef, dier jou kinders, hy kan jou dier jou gezondheid, jou finansies, jou werk, hy kan jou dier jou gezondheid, hy kan jou dier enig iets, 
kan hy jou beproef, en jy moet dier enige beproeving, kan deerstaan, jy moet die Heere aan die hand kan vat, die Heere sal saam met jou dier hy vier oon gaan, want jy moet sy stem kan hoor, jy sal precies die hele tyd weet wat aangaan, as die Heere vir jou sê wat aangaan, versta jy die Heere vir jou leiding gee, en daar waar die stem stil, wat jy sikkel, onthou, dit gaan nie meer, om een christen te wees, is nie een one man show nie, alright, dit gaan nie oor koert nie, dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor jy is deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, en daar waar dinge moeilik gaan, daar waar jou stem stil is, ga na die ene lichaam toe, gaan bid saam met die ene lichaam van Christus, en vertrou die Heere, dat die Heere vir jou een uitkom sal bring, en dat hy sal openbaar, as jy daar boon nie helemaal aangekla word, en van dinge waarvan jy nie kennis nie, en my vraag vir die Heere om dit aan jou te openbaar, en ga na mense toe, wat die die werk doen vir die Heere, wat geroep is, om die bevrijdingswerk vir die Heere kan doen, allemaal wat die geest van God in hulle het, een boom word aan sy vruchte geken, maar dit is baie belangrik, jy weet elke persoon wat bevrijding doen, wat nie dier God geroep is, die die persoon is al voor die Heere staan, hy gaan dit die voor die Heere staan, vir my, die kaal word van die koningskei met die stem van God, daar is geen ander ding nie, Jesus Christus het gesterf daarvoor, en ek is self daar dier, ek het self die leiding, en dis hoe kom hier is nie, dit wat ek vandag op die video sit, het ek nie uit my vingers gesuig, ek het eerste klas ondervinding, wat dit aan betref. Ek wil vandag vir jou net een ding sê, dat as die Heere nie vir jou optrag gee, om een persoon te bedien nie, terwyl ons op die, terwyl ons praat daarvan, as die Heere jou nie optrag gee om iemand te bedien nie, sal jy met die persoon praat, en het sal voel, jy praat in een mier vast. Jy kan die persoon hoef jou skrif te wees, jy kan om hoe hy die woord het probeer motiveer, en hy skrif het probeer bedien, hy sal so toewees soos een mier, Hy sal, jy sal voel jy praat die in een mier vast. En dis ook om dit so belangrik is, die Heere geef jy opdracht wat jy met een persoon werk. Hy sê vir jou, wat jy persoon, en dis belangrik. Onthou dit altyd, elke persoon, wat vandag een Christen, wat een pad saam met die Heere, en hoor wat is die Heere sy plan met jou. Nie allemaal van ons drijf de moene uit nie. Nie allemaal van, betuie wil die, miskien wil die Heere jou gebruik in jou werk, in jou bezigheid. En hoe meer die Heere jou sê, dat jy weer in die Koninkrijk van God kan investeer, en kan, en, en kan bele, kan saai in die Koninkrijk van God. Dit is die manier hoe die Heere met jou wil werk. En jy moet gaan luister wat die Heere vir jou sê, nie wat koord vir jou sê nie, nie wat doom nie vir jou sê of pastoor nie. Jy moet gaan luister wat sê die Heere geest vir jou. Dit is baie, baie belangrik. Ek wil graag sê dat, wees altyd oprecht en eerlik. Vergewe, vergewe anders soos Jesus Christus jou ook vergewe het. Dit is dit. Jy kan foute uitwees en mekaar met klippe gooi. Op die einde van die dag, as jy dan sonder sondes is, gooi die eerste klip. Ons moet kan vergewe, ons moet mekaar kan vergewe, soos Jesus Christus ons vergewe het. Baie, baie belangrik, jy is, jy moet een voorbeeld wees vir ander, as directe verteenwoordiger van God. Mense moet Jesus Christus in jou kan raak sien, en hy moet kan praat, skryf, hoor en optree, soos Jesus het sou gedoen het. Dit is wat, wat ek in jou lewe wil sien, dit is wat ek in my eie lewe wil sien, ek wil Christus wees, ek wil Jesus wees, ek wil het uit my uit lewe, en op die einde van die dag, ek wil nie my plek in die hemel verloor, en onthou die woord sê, en ek praat, vooral met elke doom, die pastoor, leraar, priester, profeet, allemaal wat die werk van die Heere doen, wat voorstap, en wat met mense werk, die woord sê, in Segeo 3 vers 18 tot 21, as jy nie praat nie, en die mens is een son, as die mens is een bloed op jou hand, en jy gaan paas staan, as een persoon by jou sit, en jy weet, die persoon is bezig met doom en seks, en die persoon is bezig met voorhuwelik en seks, die persoon heilig nie sy sabbatdag nie, as jy nie praat nie, die persoon is een bloed op jou hand, en dis wat die skrif sê, moet het nooit vergeet, die Heer is een woord, is hard en duidelik wat dit aan betref, so as jy wil voorstap, as jy een gemeente wil lei, as jy wil paas staan, en leiderskap vat die buiten, tree op as die Heere vir jou optrag gee, praat uit die woord uit, leiding, praat, noem die zone by die naam, en as jy hier uit die huid beweeg, as die Heere vir jou optrag gee, dan doen jy ding, as die Heere jou nie optrag gee nie, of as jy nie toestem te praat, bly stil, doe niks, sit by die huis, ek sit hier by die huis, vir die rest van my leven, en wat ek hier buiten probeer, myself op die troon sit, en self probeer God speel, en op die einde van die dag, leie ek duizende mens in die hel in, en verloor ek my plek in die koninkheid voor, ek wil bitterlik graag, jy moet toe gaan, en die Heere hoor wat ek vandag op die video sê, op die video sê, en jy weet wat, moet nooit te klein of te groot wees om te sê, weet jy wat, ek het te fout nie, ek maak ook foute nie, en weet jy wat, wie nie teen ons is, is vir ons, kom saam, wees lief vir mekaar, bedien, vergewe mekaar, vergewe mekaar, ondersteun mekaar, bedien mekaar met wijsheid, en dis dit, ja, baie mense sal dit wat ek vandag sê, miskien aflag of afknip op, van dit te bespotting maak, maar jy kan nooit ena sê, ek het nie geweet nie, 
En dan gaan die Heere vir sê, maar dag is ochtends en saans stier ek my profete na jou toe. Elke week is die video op staan op Jesus, en weet jy wat, jy wil nie geluister, jy is die belang gestaan, want jy is te bezig om geld te maak, jy is te bezig om, 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 om karre rond te jaag, jy is te bezig om, om, om geld rond te jaag, jy is bezig met die dinge van die wereld. Die woord sê, Jacobus 4 vers 4, dat de vriend van die wereld is vijandskap teen oor God. En wat ek vandag vir jou sê, geniet het, geniet alles wat hier buiten is. Ons vader het geskapen, wat die eer en die voorrecht. Maar ken God in jou wee, maak om deel van elke besluit en jy sal nooit in jou leven terugkyk hier. Um, ek wil graag aangaan, as jy Jesus werkelijk lief het, sal jy sy woord gehoorzaam, dis, dis werkelijk so. Um, ek wil net die paar punte wat ek nog gemaakt, wat ek gewoon wil deurgaan. Onthou altyd vandag, en dit is baie belangrijk, dat as jy vandag kerk toe gaan, en daar staan 10 mense voor jou in die kerk, 10 christene voor jou, hoe gaan jy weet, wat die een is vals, wat die een het die geest van God in om nie, as jy nie die stem van God kan hoor nie, jy sal dit nooit weet nie, want jy het geen verhouding met die heilige geest nie, baie belangrik, as jy christen is, moet jy die stem van God kan hoor, Jesus Christus het gesterf daarvoor, moet ook die Godse woord swaai en draai, om by jou behoeftes in te pas, en moet nie kompromis aan Godse woord, die woord is hard en duidelik, wanneer mag jy sky, die woord is hard en duidelik, heilig Godse sabbatdag, en die woord, soos moet het kan respecteer, ons moet mekaar kan respecteer, die woord sê mag jy voor die woord seks, en die woord sê mag jy homoseksualiteit, jy kan, jy moet homoseksualiteit doen nie, die woord waarske ons hard en duidelik, die woord soos mag jy haat nie, verstaan my punt baie mooi, ons kepper het alles hier voor jou geskapen, mens en dier, alles het die Heere geskapen, en met haat sal jy in jou hart, sal jy in die jimmel nie ingaan nie, dis klaar, dis die woord wat sy sê, dit is nie ek wat sy sê, dit is die woord van God wat sy sê, ek wil nog een ding vandag vir jy sê, dat, doen beleidings van sondes, doen gereel dit, Jesus sy genade is elke dag daar vir jou, Jesus sy bloed is elke dag daar vir jou, belei jou sondes, belei, belei, belei jou sondes, elke, weet jy wat ek doen self, ek doen twee keer, drie keer die week, doen ek sonde beleidings, die woord sê nog net daaraan gedink, dat jy klaag is sondag, of jy praat van iemand achter sy rug, ek soor is 23.1, Leviticus 19.16, sê die heren, jy mag jy skinner nie, nou sê jy beskinner die president, jy beskinner jou sissie en jou boete en jou vriend en jou vriendin, jy beskinner jou baas by die werk, weet jy wat, jy mag het nie doen, as jy hoort wat sy sê, sê ek wat sy sê nie, en daar waar jy dit doen, haak jy dieren oop, so doen gereeld, sone beleid is, en vraag die heren om jou nie net te vergewe nie, Maar hy is die pottebakker, hy is die klei, en jy is die klei, dat hy jou sal vorm en maak soos hy jou wil hee. Dat hy ons sal verheerlik, sal praat skryf oor en optree soos Jesus Christus het sal gedoen. Dit is belangrik, dit is baie belangrik. Doen gereeld sonde beleid, die bloed van Jesus, die genade van God, is elke dag daar vir jou. Niemand het gesê, doen een keer bevrijding en nou is jy klaar nie. Alright, dit is baie, baie belangrik, en baie mense sê nie, klaar die geest van God ontvang, ons is klaar oorgaan na tweede persoon toe, of ons is een vernieuwe persoon in die Heere Jesus Christus, ons gaan nou hemel toe. Nou ek kan vandag vir jou waarborg, pastoor, doemie, priester, profeet, leraar, wat jy ook al is, ek is vol van die Heilige Geest, maar as ek vandag pornografie kyk, maak ek self die dere oop, vir Satan om my aan te val. As ek vandag hier uitbeweeg, en ek gaan slaap saam met die ander vrou, pleeg ek, pleeg, pleeg, maak ek die dere oop, vir Satan om my aan te val, as ek aan die persoon vloek, as ek my sabbatdag nie heilig nie, maak ek self die dere oop vir Satan, om my aan te val, God kan my nie beskerm, God kan my glad nie beskerm, as ek onder sy vlerk uitbeweeg nie, ek sê het met baie liefde en respect, as ons nou vernieuwe persoon in die Heere Jesus Christus, ons het in ons self afgestaaf, ons het vernieuwe mense in die Heere Jesus Christus, as ek moet glo wat mense vir my sê, nee, jy is klaar, jy is onder die genade van God, jy kan nou maar hierby te doen wat jy wil, jy gaan hemel toe. En wat ek vandag vir jy sê, kan ons al die bybels in hierdie land, in hierdie wereld, op een hoop gooi na die brand steek. Want dan gaan ons allemaal hemel toe. Waar ek sê, ek kan een satanist wees, ek kan by my maas slaap, ek kan by een hond slaap, ek kan een homoseksueel wees, ek hoef nie die sabbatdag te onheilig nie, en dan gaan ons steeds hemel toe. My vriend, my broer en sister, dis absurd. Alright, moet nie dat Satan jou met die leen, die vader van die leen jou vang nie. Alright, die woord is hard en duidelik, Johannes 3,16, God het sy enige boere sien gestuur, so dat elkeen wat ten ongeloo nie verloor is, sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal ontvang. Dis die waarheid, dis die waarheid. Maar gaan lees bykie verder, gaan daarna vers 19, 17, 18, gaan lees bykie verder, God maak het hard en duidelik in sy woord, dat daar as keiding moet kom, tussen licht en duisternis, 
Dis een zonde, jy moet nie slaaf van die zonde wees nie. Alright, jy moet beleid jou zonde, erken jou zonde, beleid het, en distantieer van die zonde. Ga lees op staan op vir Jesus 18 se brief, wat elke aand 18 op hy blad gesit word, op die blad staan, ga lees die brief. Die verskil tussen iemand wat bevrijding ontvang het, en iemand wat nog nie bevrijding ontvang het nie. Die woord praat hard en duidelik, die het hy skrif, die hy stik wat ek daar gee. Doe jyself een gins, ga lees daar dier, en kry jyself in sy weerheid. Alright, maak die saak of ons, ek kan vol van die heilige geest wees, as ek vandag by een ander vrou gaan slaap, terwijl ek getrouwd is, of ek sky my vrou vir die verkeerde reed is, maak ek die deur hoop versat om my, om my aan te val, en die levende hel sal oor my leven deerkom, definitief. Alright, en op die einde van die dag, dit wat jy mense leer, dit wat jy mense leer, moet jy kan be, bevestig uit die woordheid, vertaan jy, jy leer vir mense, jy dit van die Heere af ontvang, baie belangrik, ons allemaal weet wat die regering wil doen, ons weet allemaal wat wil jylle doen, maar ons weet allemaal wat wil ek doen, en wat wil jy doen, en wat, maar wat wil die Heere met ons doen? Ons moet begin luister na die Heere, en ophou luister na mekaar, en na ander, en na die Heilige Geest luister, baie, baie belangrik, hoor. Um, ek wil vandag vir julle sê, dat Godse grootheid is baie groot, en die Heere beskerm my, en ek vir jou een ding sê, as jy by jou huis uitstap, en jy kyk op na die hemel, en sien jy hoe groot Godse skeppingswerk is, so ver wat jy sien, het God geskapen, En as jy Google ingaan, kan jy Google elke dorp, elke stad, elke land in die wereld. Jy kan Godse groot het beleef, in die ander planeet, in die hele heel al, in die hele hemel ruim. Dan, be- dan kan jy besef hoe groot God is. Jy kan nog steeds dan nie eers besef hoe groot God is. Daar is die limite aan sy groot het. Die noord oor sy het, daar is die perke aan sy almacht, aan sy groot het nie. En as jy vanaf vir my sê, Koert, ek glo daar aan. Ek glo in die God wat alles hier gedoen het. Ek glo daar aan. My lieve broer en sister, dan moet jy pin nummer 1 Godse stem kan hoor, kry jyself in syver dat jy Godse stem kan hoor, as jy nie aan die bloed van Jesus oor jou perseel, of jou plaas, of jou meentuis, of jou bezigheid pleit, jy hoor mos Godse stem, as jy die bloed pleit, en jy vraag vir die engel van die Heere om jou perseel, en jy vraag Zachariah 2 vers 5, sê die woord, God is self die meer van vier om Jerusalem, en vraag vir die Heere dat hy self die meer van vier om jou huis sal wees, my lieve broer en sister, Wie gaan binnen hierdie perseel kom? Wie gaan binnen jou huis kom? Gaan luister wat sê die Heere vir jou. Kry een verhouding met God. Vat jou wapens, gooi dit weg. Gooi jou wapens weg. Het die wapens, en die een wat aan die wapen gryp, sal, sal val dier die wapen. Moe nie, moe nie, jou vertrouw op een wapen sit. Moe nie jou vertrouw op een, op een, op een parlei, partij leier, of een partij, of een icoon sit nie. Moe nie jou, jou vertrouwe op, op optochte en t-shirts en, en allerhande ras en kleer en velkleer en praktijke en bezighede sit nie. Sit jou vertrouwe in die Heer, onthou die woord sê, luister baie mooi wat sê die Bijbel, as jy een christen is en jy glo die selfde God wat ek dien, gee die Heere vir ons die antwoord. Psalm 121, sla my oop na die berge, waar kom my hoop vandaan? My hoop kom van Heere God wat jimmel en aarde geskap het, ok? Jou hoop kom nie by een geweer nie, jou hoop kom nie by by, by mense hier buiten politieke partijen en optochten en oorseese lande wat moet ingryp by jou, by jou levenswijse hier nie. Moet nie soos een dwaas optree nie. Die Bijbel is jou ruglijn, is jou kompas. Weet jy wat moet jy doen? Behere die wapens weg, soek die Heere op, soek die aangezicht van die Heere, ken om in al jou wee, en hy sal die paai vir jou gelijk maak, ga soek sy stem op, kom in sy weerheid, kom vry, jy, jou vrou, of jou man, en jou gesin, en jou kinders, kom vry van dit wat jylle vasthoud, alright, Jesus Christus het gesterf daarvoor, as ek en jy nie opstaan vir God nie, wie gaan dit doen? Jy is werk om te doen in die land, as allemaal sit en dag en nacht TV's kyk, en koek eet, en, 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 en geld jaag, Wie gaan die werk hier buiten kan doen? Dit is tyd dat elke van ons, ons kruise optel. Ons kruise optel en begin, doen wat die heilige geest vir jou sê, nie wat koert vir jou sê nie, nie wat die doonie pastoor, leraar, priester, profeet vir jou sê nie, dat die doen wat die heilige geest vir jou sê. Jy ontvang precies die selfde geest as wat Jesus ontvang het, Paulus en Petrus, Jacobus en Stefanus. God is gister, vandag, morgen, altyd die selfde. Alright, ons word aangeval, besteel, verkracht, vermoor, ons allemaal weet dier wie. Maar nie een van julle vraag, hoekom nie? Niemand vraag, hoekom nie? God, God sê dan, hy sal ons beskerm, ons is ons sy kinders, ons is christen, ons behoort aan hom, hy sê in sy woord, en hoeveel skrifte, hy sal ons beskerm. Nou, hoekom beskerm God ons nie? Vraag, hy vraag, weet jy hoekom? Want daar dieren oop is, daar is dieren oop, en dit moet toegemaak word, en jy, en jy alleen, het die kees of jy dit gaan doen. Ek het klaar my kees gemaakt, 
Ek het kaam my verhouding met die Heilige Geest, en ek sal die Heere loof, Heere en prijs, en goeie en slechte tyd, ek sal om my aanbid en dien met my hele hart, my hele sien en my hele verstand. En ek het ook een vrou, ek het ook kinders, en jy weet wat God kom in alles in my leven eerste. En as hy vandaag sê, Koert, ek het jou nodig gaan Frankrijk toe, of gaan Amerika toe, weet jy wat, gaan doen dit vir my. Doen ek wat hy vir my sê, ons is vry van mekaar, ons weet waar ons heen gaan, God is die God van dooi is, as ons sterf, sterf ons, ons gaan hemel toe, ons God is die God van dooi is nie, hy is die God van leven, is God van Abraham, Isaac en Jacob, jy moet weet waar we, jy moet ons nie sit en wonder waar gaan jy heen nie, jy moet weet waar gaan jy heen, ken die Heere, soek sy stem, soek sy aangesig op, hy het gesterf daarvoor, definitief, um, ek wil vandag, vir jou vrou om, om elke dag vir mekaar te bid, vir elke gelovige, en as jy self in die bedieningswereld is, en as jy opkyk na leierskap, soos oom Angus Bach en ook, wat ek kyk baie op na hom, ek het soveel respect vir hom, en ek kan die liefde van God in sy hart sien, en jy kan maar sy woord toets, hy doen wonderlijke werk hier buitenkant, en um, bid vir hom, ek wil vandag vir julle sê, bid vir julle leiers, geestelike leiers, vir julle kerke, vir julle domies, patore, leraar, priesters, profete, dat hulle die echte syver woord, die ware evangelie van God sal uitdra, en dat hulle sal 100% nie halwe waarheid verkondig, maar volle waarheid sal bring, na elke gebouw toe hier buiten, na elke kerk toe, die kerk is vir die Heere belangrik, ons kan nie die kerke wil toemaak, en allemaal wegjaag daar uit nie, as die kerke nie belangrik was vir die Heere nie, so Paulus en Petrus sal nooit kerke gaan stig het nie, en gaan oopmaak het nie, en gaan soos in Korinthe en in die feese nie, alright, die, die kerk is belang, dis waar ons mense by mekaar kom, ons verheerlik die God en vir Jesus Christus daar dier, en ons moet begin doen wat die woord van ons verwag, alright, die kerk gaan nie net oor die persoon wat voor in die kerk staan, en ons allemaal uh, ontvang geestelike gaves, en ons moet mekaar kan bedien volgens die geestelike gaves, maar ons moet dit alles doen volgens Godse wil, en wanneer hy die opdracht gee, baie, baie belangrik, hoor, ek sê het met soveel liefde respect, Ek wil vanaf jou vraag, bid vir my. Vraag, bid vir allemaal die buitenkant. Bid vir allemaal wat nog nie die ware woord ontvang het nie. Reik jou hart uit na die mense toe. Is baie belangrik. Elke siel is vir God belangrik. Alright. Um, ek, wil, ek, wil, ek wil ook uitbeweer wat ek my vandag vir elke wat ek bedien het die buitenkant. Elke wat na hierdie video luister wat miskien seer gekreed die tye wat, 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 wat ons foute gemaakt het en wat mense saam met my ook beweeg het, en ek gaan nie vinger wees na niks in niemand nie, ek vat volle verantwoordelikheid, en dis hoe kom ek op die derde september 2015, een boodskap opstaan op Jesus gesit, wat ek allemaal onverskoning vraag, of ek regels of verkeerd is, of het dier my gekom het, of dier ander mense, ek besef en ek weet, ek werk met Godse skape, en met siele hier buiten, wit, bruin en zwart, en elke skape is vir die Heere belangrik, en dit help jy ons hart op rondse skape, sonne herders nie, Wat, wat, wat nie die woord van waarheid gehoor gesien of voel of beleef het. Jy weet wat die woord sê, dat Godse koninkryk is nie een koninkryk van praat, dit is immer van kracht, en dis absoluut die waarheid. En, en God sê ook, ons moet eerder aan God gehoor saam wees as aan mense. Daar is een vloek op elkeen wat na mense luister en nie na God nie. Dis wat die woord sê. En ek vraag julle om verskoning, my hand bly uitgesteek vir amal wat ek bedien het, even vir amal wat, wat op my pad gekom het, wat ek bedien het, wat saam met my gewerk het, as die Heere vir my opdracht gee en die Heere sê ek kan help en bedien, sal ek het doen. My hand bly uitgesteek, ek wil nie vijande, ek het die vijande hier buiten nie, ek hou nie van vijande nie. Um, die woord sê ook, as ons nie mekaar kan vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. En ek wil bid hulle graag vergewe word, vir ook foute wat ek in my leven gemaakt het. So my hand bly uitgesteek na elke liewe siel toe, wat op my pad gekom het. En um, ja, um, mag die Heere sê wil geskiet, um, dit, dit sluit ook allemaal in wat dier Satan misbruik is om my tot de val te bring, alles volgens Godse wil natuurlijk. Alright, um, ek bid baie vir allemaal, allemaal wat ek bedien het, en uh, wat ek langklas van gehoor het, ek bly bid vir julle, en uh, ek vertrou die Heere ook, dat die Heere die gedachte in julle hart en julle denken sal plaas, om op nie terug te keer na, na die kudde toe, dat as julle ook met vrede en liefde sal ontvang en met wijsheid sal bedien, en tot die geest van God sal bid die heilige geest, om jylle te verloos van die slavernij van sonde, waaran jylle ook vastgevang is. Het is net God en God alleen, wat jylle kan vry, maar baie mense, ek bid vir vergifnis vir genaal, dat God se toren oor elkeen sal versag, wat in sonde teruggeval het, of mense wat klein geloof is, wat in ongeloof wandel, wat tussen die vark en die pele opgeëindig het. En ek bid dat die Heere jylle harte sal versterk, 
en jylle ook sal vergewe soos Jesus Christus, allemaal van ons vergewe het, aan die kruis, na allemaal ons so seer gemaakt het, en hy so geslaan is, gaan kyk hoe lekker hy voort op staan op vir Jesus, het hy nog steeds, voor hy die laaste asem uitgeblaas, hy sê, jylle vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en ek vraag vandag weer eens om verskoning, of ek reg was, en of het verkeerd is, of het, of, of die kanale wat oopgegaan het, dier my is, of dier mense wat saam met my gewerk het, dit is alles voor die Heere, die Heere hoor wat ek vandag sê, as jy wil eerst te staan in Godse Koninkrijk, moet jy bereid wees om te dien, jy moet bereid wees om voete te was, jy moet bereid te wees om sagmoedig en nederig te wees, en te luister as God met jou praat, en ek maak hierdie video, omdat die Heere my pin nummer 1 toestemming geet, omdat die pin nummer 2, omdat die baie mense sy harte hier buiten kan verander, baie mense wat luister kan wat bevrijding doen, en in die naam van die Heere praat, en optree, en spreek, en doen wat hulle wil hier buiten kan, sonder dat die Heere toestemming geet, dis hoe kom ek hierdie video maak, want jy besef nie, jy besef nie, die toren van God, jy besef nie wat op die einde van die dag, die oordeel van God, as Jesus Christus afkom, jy gaan een probleem heen, en ek sê dit met soveel liefde en respect, ons kan nie blind en doe wees vir mekaar sy fout, ons moet daar oprecht en eerlijk met mekaar kan praat, ek sê weer eens, doen eerder niks, as wat jy iets doen, en God het jou nie opdracht gee, jy staan eerder terug, wees eerder die minste, dat ander mense op die toon en klim, en dink hulle is God die buiten, en hulle probeer God speel, ek sê vandag, staan eerder terug, as die Heere nie oprecht vir jou opdracht gee het nie, en jy dit nie bevestig met die Heere, staan terug, ek sê het met soveel liefde en respect. Ek wil ons namens die blad op praat, staan op vir Jesus, op hierdie blad, wil ek vandag vir allemaal verseker wat na hierdie video kyk, daar sal nie gevaas word op hierdie blad, as die Heere nie opdracht gegee word nie, daar sal nie bevrijding gedoen word, as die Heere nie opdracht gee nie, daar sal ook nie, uitbeweeg en funksies gehou word en saamtrekke gehou word as die Heere nie opdracht gegeen daarvoor nie. Ek wil allemaal net net ja, ek wil het graag onder allemaal sy aandacht bring en ek vat volle verantwoordelijkheid vir dit wat ek sê. Ek het fout in my leven ook gemaakt, ons het ek het het aan allemaal verkondig, maar ek vat ook die volle verantwoordelijkheid dat ek doen eerder niks, dat wat ek iets doen en het kom hier van die Heere af. Die briewe wat ek skryf, die videos wat ek maak, het ek volle ondersteuning en Godse Seen en hand is oor my, en voor ek nog hierdie video ook gemaakt, het bid ek en vraag altyd vir Heere, dat hy wacht voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom, en ek laat die geest die praatwerk doen, en laat die woord die praatwerk doen dier my, dit is wat belangrijk is. Voel altyd welkom om om navraag te doen, ek wil het redder vir allemaal uitnooi, en ek wil elke doonie, pastoor, leraar, priester, profeet, wat ek ook ooit uitnooi om altyd welkom te voel om te kom gesels, as jy ook besef, jy maak foute of dinge is nie lekker in jou leven, kom gesels, man, ons gaan nie jou geheime en goed is aan niemand uitbabbel nie, die Heere sal my straf, maar weet jy wat, lig jou hand op, as jy weet, jy maak op foute, moet nie stil bly en dwaasheid en blindheid en doofheid, mense bedien nie buiten op die oude van die dag in die hel beland, waar Satan jy op die oude van die dag soek nie, moet nooit daar naartoe gaan nie. Jy weet alleen of jy jouself opgeroep het of nie, en my raad aan julle is bekeer, bekeer, erken belei en distansieer van die sondes en kom en sy wat het in heiligheid voor die Heere, die Heere se genade is ongelooflik groot, baie baie groot, God is barremartig en groot in genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skyn, dis wat die woord ons ook leer, ek wil vooral moos sien en groet, met die hartelike broederliefde in die Heere Jesus Christus, en ek wil vandag vir elke van julle sê dat nie een van ons is sonde foute nie, as ek vandag voor julle kon staan, het ek een skinkboord gevat met die klip daarop, en met die vader ook daarover, en sê ek, as jy sonde foute is, hier is die klip, gooi my dan, en gooi die mense wat saam met my gewerk, en maak jy saam wede is, of het my geestelike vader is, en wie ook al saam met my gewerk nie, mense maak foute hier buiten, maar die Heer is ook genaag, en die Heer geef vir elkeen van hulle kans, en tot Jesus Christus, nog nie afgekom het nie, het hulle nog elke dag een kans, of hulle luister na die video of nie, tot Jesus Christus afkom, het jy meneer, mevrou, elke dag nog een kans, om in sy waarheid en heiligheid voor die Heer te kom, en te sê, Heer, ek het foute gemaakt, ek het na myself geluister, na ander, ek het nie na jy geluister nie, en ek het bittelik jammer daar oor, soek jy aangezicht van die Heer op, die bloed wat jou vry maak, gaan soek het op, die genade wat oor jou spoel, gaan soek het op, God steek sy hand uit, en hy wacht vir jou, hy reik het uit, 
en hy wacht vir jou, en hy sê vir jou, stop alles waarmee jy bezig is, hierdie wereldse goed, Satan maak het so in jou leven, so maak hy in jou leven, dat jy nie by die Heere kom, en weet jy wat is jou ooit veel, en lê jy binnen een kus, of jy sit op, die, op, op jou medische bed in die hospitaal, en dis verby, en jou leven is verby, dan gaan jy besef in jou leven hoe stupid jy was, moet nie stop waarmee jy bezig is, en soek die aangezicht van die Heere op, jy weet wat baie mense wat my ken, wat my geken het voor ek tot bekering gekom het, is geskok in my optredes, en ek kan nie geloof ek drink nie meer, en ek party nie meer nie, ek het totaal en al, ek is bezig met die dinge van die jimmer, ek is nie bezig met die dinge van die wereld nie, en baie is geskok, en baie distansieer, maar dit is wat die woord sê, die wereld sal jy haat, omdat jy nie meer deel van die wereld is nie, en natuurlijk as daar boosheid binnen is, sal hulle natuurlijk toer, want hulle weet, as hulle na by my beweeg, en God gee die opdracht, gaan ons dit uitdrijf, en dit wat ek vandaag vir jou wil sê, het jou president, ons het een man soos Jacob Zuma, ons het een Julius Malema, ons het baie, ons het een poppiese pa, wat vir die kind doodgeskop het, en seer gemaakt het, ons het mense wat ouwens in kiste sit, en ander haat, en wrijving veroorzaak, en, 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 en volke en nazies uit mekaar uit verwilder, en rasse haat verkondig hier buiten. My liewe broer en sister, die woord leer vir my en vir jou, een boom word aan sy vruchte geken. Alright, een goeie boom kan nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook die goeie vruchte nie. En een boom word aan sy vruchte, as jy kyk na, na enige persoon hier buiten, as hy speel, as hy moor, as hy korrip is, as hy, as hy diefstal pleeg, vrouwens verkracht, vermoor en kinder doodskop, en ander haat en in kuste en prop, my liewe broer en sister, dit is vir jou directe teken en rooi lichte, dat die geest van God nie in die persoon is nie. Bid vir hom, bid vir jou president, dit is wat die woord ons leer, bid vir hom, die woord sê bid vir jou leiderskap, vir die koning in jou land, bid vir hom, en ek kan hierdie paai het toemaak, hoeveel optochte was daar, hoeveel banners, hoeveel optochte recht in Suid-Afrika, en Petoria oorals, kon hulle om uitkry, nee, maar weet jy wat, ons trees ons dwaase op, die woord sê vir jou, wat doen jy, bid vir jou president, bid vir jou vir sy, vir, vir sy regering, bid vir hierdie land, bid vir jou vijand, die woord sê met jou vijand en lief is soos jou self, sien die wat jou vervloek, en bid vir die wat vir jou vervolg, moet nie met dwaasheid optree nie, tree met wijsheid op, soek jou aangezicht van die Heere op, luister wat die Heere vir jou sê, ek kan jou nou al sê, as jy stem van God hoor, dan vraag jy vir die Heere, of hy die optochte van hom af is, vraag vir die Heere, of swart t-shirt van die Heere af is, meneer, ons sit met mo- probleem met moord in die land, nie net plaas moord nie, ons sit met aborties, ons sit met moord en verkrachtings binnen die, 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 die townships en die squatterkansie buiten, Ons word vermoor, wit, bruin en swaard word verkracht en vermoor. Kijk wat gebeur met ons kinders, kijk wat gebeur in ons skole. Dit is die antichrist. Moe nie soos een dwaas dinkie. Moe nie uiterlik oordeel nie. Alright. Ok, Godse jimmel het nie een vel kleer nie, en hy het ook nie een taal nie. Soek jy angst van die Heer. Al wat ek vandag, jy hoef nie te luister en te geloof wat ek sê nie. Maar luister tenminste dan na die stem van die Heer. En daar waar hy stil is, is het vandag jou teken, daar is rooi lichte, daar is een probleem. Soek die Heere sy angstig, nader tot hom, en hy sal hom, dier jou laat vind. Mag die Heere sy sien en vrede oor jy wees, mag die Heere die saad wat geplant is vandag, water en kunst mis gooi, en die lande in oos volgens sy wil, en die kostbare naam van ons Heere Jesus Christus. Dankie vir die tyd, aan God kom al die loof en eer toe, in ons Koning Jesus Christus. Amen.